நீரஜ் அடிப்பட்டு மருத்துவமனையில் இருக்கும் விஷயம் அறிந்து தீபக் தன்னுடைய ஆட்களிடம் கோபமாக பேசிக் கொண்டிருந்தான் டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க என் தம்பியை காப்பாத்துறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா தீபக் இறுகிய குரலில் கேட்டான் சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பு திடீரென சிலர் நீரஜன் இடத்திற்கு வந்து எதுவுமே பேசாமல் நேரடியாக அவனோடு சண்டை போட ஆரம்பித்தனர் இந்த சண்டையில் நீரஜின் அடியாட்களில் பெரும்பாலானோர் காயமடைந்தனர் கடைசியாக அவர்களால் கடுமையாக தாக்கப்பட்டதில் நீரஜ் கிட்டத்தட்ட மயங்கும் நிலைக்கு சென்றிருந்தான் இந்த செய்தி ஒரு காட்டுத்தீயை போல சென்னை முழுவதும் பரவியது தீபக்கின் மனதிலும் அது ஒரு பெரிய புயலை ஏற்படுத்தியது ஹாஸ்பிட்டலை இப்போதைக்கு எதுவும் கேரண்டி தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க நீரஜ் சாரோட உயிர் காபத்து இல்லாம டெம்பரவரியா மூச்ச காப்பாத்தி வச்சிருக்காங்க குடி சீக்கிரம் அவங்களோட ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர்ஸ் வந்துருவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க தீபக்கிற்கு எதிரில் இருந்த நபர் பயந்து நடுங்கிக் கொண்டே சொன்னான் அதுக்கு முன்னாடி காயம்பட்டவங்களையும் கவனிக்கணும் கேஷியர் கிட்ட போய் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க நானும் அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன் அடிப்பட்ட ஒவ்வொருத்தருக்கும் மூணு லட்சம் பணம் தருவாங்க அதை வாங்கி அவங்களுக்கும் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க தீபக் அந்த நிலையிலும் மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்பட்டான் ஓகே சார் அந்த நபர் உடனே எழுந்து கதவை நோக்கி போனா உண்மையிலே நீங்க கிரேட் தீபக் உங்க தம்பி கூட அடிப்பட்டவங்களுக்கும் பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் முப்பது பேர் கிட்ட அடிபட்டு இருக்கிறதா அவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னா தொண்ணூறு லட்சம் செலவாகும் யோசிக்காம அவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் தூக்கி கொடுக்கறீங்கன்னா திரும்பவும் சொல்றேன் ரியலி ஆர் கிரேட் தர்ஷினி ஆச்சரியத்துடன் கூறினாள் அவளை பொறுத்தவரை தொண்ணூறு லட்சம் என்பது மிகப்பெரிய தொகைதான் நமக்காக அடிபட்டவங்களையும் பார்க்கணும் இல்ல சொல்ல போனா அவங்க பணத்துக்காக தான் இந்த வேலையை செய்யறாங்க அதுவும் இல்லாம அவங்க என் தம்பிக்காக காயப்பட்டிருக்காங்க அதனால அவங்களுக்காக நான் இதை செய்யறது ரொம்ப சாதாரண விஷயம்தான் என்ற தீபக் ஆனா இது மூலமா என் தம்பி மேலேயே கை வைக்க துணிஞ்ச ஒரு ஆள் சென்னையில் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியுது அது யாருன்னு தான் புரியல என கோபத்துடன் சொன்னான் ஒருவேளை ஆண்டனியா இருக்குமோ தர்ஷினி யோசனையுடன் கேட்க தீபக்கின் ரியாக்ஷன் மாறியது நீரஜுக்கும் ஆண்டனிக்கும் இடையில் எப்போதும் ஒரு விதமான பூசல் இருந்து கொண்டே தான் இருந்தது அவர்கள் இருவருக்கும் இடையிலான ஈகோ மோதல் அந்த ஊரறிந்த ரகசியம் அதனால் தான் தர்ஷினி அப்படி கேட்டாள் இல்ல ஆண்டனிக்கு இது மாதிரி ஒண்ணு செய்யற அளவுக்கு தைரியம் இருக்குன்னு தோணல அதுவும் நீரஜுக்கு எங்களோட ஆதரவு இருக்குன்னு அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால அவன் இப்படி ஒரு முட்டாள்தனமான வேலைய ஒரு நாளும் செய்ய மாட்டான் பதில் சொன்ன தீபக்கின் கண்களில் ஒரு குழப்பம் தெரிந்தது இவங்க இப்படி அடிபட்டு கிடக்கிறதுனால சந்திராவையும் அக்ஷராவையும் இவங்களால கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவன் முகத்தில் இருந்த யோசனை மாறாமல் கூற நீங்களும் ஹரிஷாரும் அவங்கள கண்டுபிடிக்க உங்க ஆளுங்களை அனுப்புனதுல இருந்து எதிரிகள் ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்காங்கன்னு தெரியுது இப்ப அவங்க இங்க எங்கேயோ தான் ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நான் ஏற்கனவே எல்லா ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஏர்போர்ட் அவ்வளவு ஹைவேல கூட நம்ம ஆளுங்களை அனுப்பி வச்சிருக்கேன் சந்தனா அப்புறம் அக்ஷராவை பத்தி ஒரு சின்ன டீட்டெயில் கிடைச்சா கூட அவங்க நமக்கு சொல்லுவாங்க தர்ஷினி ஒரு விதமான சோகத்துடன் பதில் சொன்னாள் அதை கேட்ட தீபக் ஒரு பெரும் மூச்சுடன் ஹரீஷ் இதுக்காக என் மேல வருத்தப்பட மாட்டான்னு தான் நினைக்கிறேன் நான் என்னால முடிஞ்ச எல்லா வழியிலையும் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனா என்னால அவங்களை கண்டுபிடிக்க முடியல என்றார் இதற்கிடையில் சிவகங்கையில் உள்ள மணிவேலின் பங்களாவில் அந்த தோட்டத்திற்குள் அமைந்திருந்த டேப்லெட் தயாரிக்கும் ரூமில் இருந்த எல்லா பெட்டிகள் மற்றும் ஷெல்ஃப்களிலும் எதையோ தேடிக்கொண்டிருந்தான் ஹரீஷ் யமுனாவிற்கான சிஸ்டம் கிளீனிங் மாத்திரைகளை தயாரிக்க அவனுக்கு சில முக்கியமான மூலிகை பொருட்கள் தேவைப்பட்டது அதைத்தான் அவன் அவ்வளவு தீவிரமாக தேடிக்கொண்டிருந்தான் ஒரு வழியாக அவன் தான் தேடி எடுத்த காஸ்ட்லியான மற்றும் ரேரான ஹேர்பல்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக எடுத்து அங்கிருந்த பெரிய மேஜையின் மீது வைத்தான் இந்த பூ எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த புல் கண்டிப்பா தேவைப்படும் இதுல நிறைய பயனுள்ள விஷயங்கள் இருக்கு ஹரீஷ் தனக்குள் முணுமுணுத்து கொண்டே தான் எடுத்த ஒவ்வொன்றையும் அங்கிருந்த டேபிளின் மீது தூக்கி போட்டான் இப்படி அவன் அதிசயமான மூலிகைகள் அனைத்தையும் ஒரு குவியலாக தூக்கி போடுவதை யாராவது ஒரு ஹேர்பலிஸ்ட் பார்த்திருந்தால் நிச்சயம் அவன் மீது கோபமும் சிறிது பொறாமையும் அடைந்திருப்பார்கள் ஹரீஷ் இப்படியாக அங்கிருந்த ஒவ்வொரு பொருளாக ஆராய்ச்சி செய்து எடுத்துக் கொண்டிருந்த போது திடீரென அவனுடைய போன் அடித்தது அதில் விக்டரின் பெயர் தெரிய ஹாய் விக்டர் எப்படி இருக்க என்று உற்சாகமாக கேட்டான் ஹரீஷ் கேள்விப்பட்டேன் <laughs> அவனுக்கும் தெரியவில்லை ஹரீஷின் பக்கம் எந்த பதிலும் இன்றி அமைதியாக இருப்பதை கவனித்த விக்டர் 
அழிக்கும்ல்லை <laughs> பொறுமையாக நிலைமையை விளக்கினான் பேசிக்கொண்டே போக ஹரீஷ் ரொம்ப நேரம் அமைதியாகவே இருந்தான் ஏனென்றால் விக்டர் வைக்கும் கோரிக்கை ரொம்பவே அசாதாரணமானது இது அவனுக்கு பல சிக்கல்களை ஏற்படுத்த கூடும் இந்த சண்டேல எத்தனை பேர் இறக்க வேண்டியிருக்கும் இப்படி ஒரு போர் உண்மையா இப்ப தேவையான ஒண்ணு தானா ஹரீஷ் ஆள் மனதில் தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் ஒரு தம்பி மாதிரி நூத்து கணக்கான பேரோட உயிரை ஒன்ன நம்பி அனுப்புறேன் இது மூலமா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு தெரியுமா கேட்ட விக்டர் தானே அதற்கான பதிலையும் கூற ஆரம்பித்தான் வெளிப்படையா சொல்லணும்னா நம்ம அமைப்புல பலரோட எதிர்காலம் ஆபத்துல இருக்கு மிரியட்ஸோட நிலைமையை பத்தி நான் உங்க கிட்ட தனியா சொல்ல தேவையில்லை நான் கீழே விழுந்தா கூட சேர்ந்து நிறைய பேர் கீழே போயிடுவாங்க சோ இங்க எல்லாரோட வாழ்க்கையும் ஒன்ன நம்பிதான் இருக்கு விக்டர் உருக்கமாக பேச ஹரீஷ் தொண்டையில் முள் சிக்கியது போல உணர்ந்தான் அவன் ஏதோ சொல்ல விரும்பினான் ஆனால் விக்டர் இவ்வளவு பேசிய பிறகு அவனால் அதை சொல்ல முடியவில்லை அந்த அட்டாக்கை எப்ப செய்ய போறோம் அவன் தயக்கத்துடன் கேட்க ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> ஆனால் இப்போது விக்டர் உதவி என்று வாயை திறந்து கேட்ட பிறகு அவனால் செய்யாமல் இருக்க முடியவில்லை எதிர்காலத்தில் அவனும் இதே போன்ற ஒரு உயர் பதவியில் இருப்பான் அப்போது அவனுக்கும் ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் அந்த நிலையில் ஜீவாவும் விக்டரும் தான் அவனுக்கு முதல் ஆளாக உதவ ஓடி வருவார்கள் அப்படியான நட்பை இழக்க ஹரீஷ் விரும்பவில்லை ஜீவா விக்டர் என்று மட்டுமில்லை தீபக் ஐரா ராபர்ட் பிரசன்னா ராகவ் என தன் நண்பர்கள் ஒவ்வொருவரையும் அவன் மிகவும் நேசித்தான் அவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்று வரும்போது நிச்சயம் அவனால் பார்த்து கொண்டு சும்மா இருக்க முடியாது இப்போது அவன் முதலில் தான் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை வரிசைப்படுத்தினான் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரமாக மருந்து தயாரித்து யமுனாவின் உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் அடுத்ததாக அந்த சஞ்சயிடம் இருந்து சந்தனாவையும் அக்ஷராவையும் காப்பாற்ற ஏதாவது ஒரு வழியை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இதற்கிடையில் தீபக் அழைத்தால் அந்த போருக்கு தலைமை தாங்க வேறு போயாக வேண்டும் நினைக்கும் போதே ஹரீஷுக்கு தலை சுற்றுவது போல இருந்தது ஹரீஷ் இப்படி குழம்பிக் கொண்டிருந்த அதே நேரத்தில் அந்த ஊருடைய புறநகர் பகுதியின் ரோட்டோரத்தில் ரொம்பவே காஸ்ட்லியான கார் ஒன்று ரொம்ப நேரமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்தது அந்த காரில் இருந்து மெதுவாக இறங்கிய சிவபாலன் கவனமாக சுற்று முற்றும் பார்த்தார் பின்பு அந்த புறநகர் பகுதிக்குள் நுழைந்த அவர் தனியாக அமர்ந்திருந்த அந்த வீட்டை கண்டுபிடித்து உள்ளே சென்றார் அங்கே இருந்த ஒரு இருட்டான ரூமில் ஒரு நபர் வாசலுக்கு முதுகு காட்டி உட்கார்ந்திருந்தான் நீ என்ன தேடி இங்க வந்திருக்க கூடாது அந்த நபர் உணர்ச்சியற்ற குரலில் கூற இப்போ உன்னை தேடி இங்க வரலன்னா என்னோட மொத்த குடும்பமும் அழிஞ்சிரும் சிவபாலன் ஒரு கலக்கத்துடன் பதில் கூறினார் வெறும் ஒரே நாளில் கணபதி ஃபேமிலியும் மணிவேலும் சேர்ந்து சிவபாலனின் பிசினஸை மிக மோசமாக அட்டாக் செய்திருந்தார்கள் இதனால் சிவபாலன் ஃபேமிலி தங்களுடைய பெரும்பாலான ரியல் எஸ்டேட் சொத்துக்களை இழக்க நேரிட்டது சிவபாலனின் சரியான வழிகாட்டுதல் மட்டும் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் அவர்கள் நிச்சயம் இப்போது திவாலாகி இருப்பார்கள் கணபதி ஃபேமிலியும் மணிவேலும் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவங்க உங்க பீமா கேங்கால அவ்வளவு சீக்கிரம் அவங்க எதுவும் செய்ய முடியாதுன்னு தோணுது சிவபாலன் முனுமுணுக்க அந்த நபர் அதை சரியாக கவனிக்கவில்லை மணிவேலையும் பாலாவையும் பாதுகாக்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பாடிகார்ட்ஸ் இருக்காங்கிற விஷயத்த நீ முன்னாடியே எனக்கு சொல்லியிருக்கணும் 
அதனால அவங்களை கொள்றதுக்கு இன்னும் எங்களுக்கு ஒரு சரியான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல அந்த நபர் எரிச்சலான டோனில் பேச நீங்க ஏன் கணபதியை குறி வைக்க கூடாது அவர் தான் அந்த குடும்பத்தோட ஆணிவேர் அவர் செத்தாவே அந்த குடும்பம் மொத்தமா ஆடி போயிரும் அப்படி நடந்தா இப்ப இருக்கிற என்னோட பிரச்சனை முழுசா சரியாகலனாலும் நம்ம மேல அவங்க போடுற ப்ரெஷரை பாதியா குறையும் என்றார் சிவபாலன் அவர் ஏற்கனவே ரொம்பவே பயந்து போயிருந்தார் அதனால் எதை தின்றால் பித்தம் தெளியும் என்ற நிலையில் இருந்தார் அப்புறம் அந்த ஹரிஷ் விஷயத்துல ஏதாவது பண்ண முடிஞ்சுதா சிவபாலன் மீண்டும் தயக்கத்துடன் கேட்டார் மூர்த்தி வேறு ஹரிஷிடம் எந்த அளவிற்கு உண்மையை சொன்னார் என்று அவர் இன்னும் சந்தேகமாக இருந்தது அவர் கள்ளத்தனமாக செய்யும் பிசினஸ்களை பற்றி அவன் ஏதாவது உளறி இருந்தால் அவ்வளவுதான் சிவபாலனின் கதை மொத்தமாக முடிந்துவிடும் கணபதியை கொள்றதை பத்தி இப்ப நம்மளால யோசிக்க கூட முடியாது இப்ப கொஞ்ச நாள் அவரோட வீட்டுக்கு கவர்மெண்ட் சேர்ந்த முக்கியமான ஆளுங்க எல்லாம் வந்துட்டு போறாங்க அதனால அவர் மேல கை வைக்கிறதெல்லாம் இப்போதைக்கு முடியாத காரியம் என்று கூறிய அந்த நபர் அதே மாதிரி அந்த ஹரிஷ கொள்றதுக்கும் நான் ரெண்டு தடவை என் ஆளுங்களை அனுப்பிட்டேன் ஆனா எப்படியோ அவன் எஸ்கேப் ஆயிடுறான் அதுவும் ரெண்டாவது தடவை போன என் ஆளுங்கள்ல பாதி பேர் இப்ப கோமா ஸ்டேஜ்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு அவன் ஆளுங்களை போட்டு அடிச்சிருக்கான் அவனா மனுஷனால மிருகம் அனை தெரியல என்றான் அவனுடைய குரலில் எரிச்சல் வெளிப்படையாக தெரிந்தது அப்படின்னா நீங்க முடிவா என்னதான் செய்யலான்னு நினைக்கிறீங்க சிவபாலன் கிட்டத்தட்ட கெஞ்சுவது போல கேட்டார் அந்த நபர் எதுவும் பேசாமல் இருக்க நாம் எல்லாரும் ஒரே படகுல தான் இருக்கோன்றத மறந்துடாதீங்க என்னோட ஃபேமிலி அழிஞ்சு போனா இந்த ஊர் அடிப்படையா வச்சு நீங்க போட்டு வச்சிருக்க திட்டங்கள் எல்லாம் வீணா போயிடும் சிவபாலன் சொல்ல அந்த ரூம் உடனடியாக அமைதியானது என்ன மிரட்டியா அந்த மனிதனின் வார்த்தைகள் ஷார்ப்பான கத்தியை போல வந்து விழுந்தது சிவபாலன் தன் இதயம் வேகமாக துடிப்பதை உணர்ந்தார் சொல்ல போனால் அவருமே தான் அவசரப்பட்டு வார்த்தைகளை விட்டுவிட்டோம் என்பதை ஆல்ரெடி உணர்ந்திருந்தார் ஆனால் இப்போது அவருக்கு வேறு வழி இல்லை நீ உடனே இங்கிருந்து வெளியப்போ கணபதி ஃபேமிலியையும் மணிவேலையும் நீயே பார்த்துக்கோ ஆனால் அந்த ஹரிஷ மட்டும் என்கிட்ட விட்டுரு அவனுக்கு நான் ஒரு சரியான பாடம் கற்றுக் கொடுக்கணும் அந்த நபர் ஆத்திரத்துடன் கூற சிவபாலன் பதில் பேச முடியாமல் திகைப்புடன் அவனை பார்த்தார் பீமா கேங்கை சேர்ந்த ஒருவனை சந்தித்து பேசிய சிவபாலன் ஹரிஷையும் கணபதியையும் கொல்ல சொல்ல அவர்களுக்குள் ஒரு வாக்குவாதம் ஏற்படுகிறது அதன் முடிவில் அந்த நபர் சிவபாலனை வெளியே போக சொல்லி கத்த திகைத்து போய் பார்த்த சிவபாலன் அதற்கு மேல் அங்கே நிற்க தைரியம் இல்லாமல் வெளியே ஓடினார் அதன் பின் தன் போனை எடுத்த அந்த நபர் நான் சொன்ன ஏற்பாட்டெல்லாம் பண்ணிட்டீங்களா இந்த தடவை டார்கெட் மிஸ்ஸே ஆக கூடாது என்றான் மறுமுனையில் இருந்து ஏதோ ஒரு பதில் அதை கேட்ட அந்த மனிதனின் கண்கள் ஓனாயின் கண்களை போல கொடூரமாக ஒளிர்ந்தது அதே நேரத்தில் மணிவேலன் வீட்டு தோட்டத்தில் இருந்த ஹரீஷ் பொருட்களை தேர்ந்தெடுத்து முடித்துவிட்டு சிஸ்டம் கிளீனிங் டேப்லெட்டை தயாரிக்க தொடங்கும் போது யாரோ அந்த ரூமின் கதவை தட்டும் சத்தம் கேட்டது யாரது ஹரீஷ் ஆச்சரியத்துடன் கேட்டான் இந்த ரூமுக்குள் நுழையும் போதே யாரும் தன்னை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்று தெளிவாக அவன் கட்டளையிட்டு இருந்தான் அப்படி இருக்கும் போது அதையும் மீறி எதற்காக இப்படி கதவை தட்டுகிறார்கள் என்று எரிச்சல் அடைந்தான் ஹரீஷ் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கு சாரி ஹரீஷ் சார் புனித் சார் உங்களை பார்க்க வந்திருக்காரு உங்களை மீட் பண்ண ஆசைப்படுறதா சொன்னார் நாங்க இப்ப பார்க்க முடியாதுன்னு எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தோம் ஆனா அவர் ரொம்ப பிடிவாதமா இருக்காரு மணிவேலின் அசிஸ்டன்ட் மரியாதையுடன் கூறினார் புனித் இங்கே வந்திருக்கானா அவனுக்கு என்ன வேணுமா ஹரீஷ் லேசாக முகத்தை சுடித்தான் இப்போது சிவபாலனுக்கும் ஹரீஷுக்கும் இடையில் சில பிரச்சனைகள் நடப்பதால் அவர்களுக்கு இடையே இருந்த உறவு மோசமாகி இருந்தது இந்த நேரத்தில் புனித் எதற்காக அவனை பார்க்க வந்துள்ளான் என்பதற்கான காரணம் ஹரீஷுக்கு புரிபடவில்லை அவன் அமைதியாக இருக்க சார் நான் அவருக்கு என்ன பதில் சொல்லட்டும் இந்த அசிஸ்டன்ட் தைரியத்தை வரவழைத்து கொண்டு கேட்டான் அவன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வெயிட் பண்ண சொல்லுங்க என்று ஹரீஷ் யமுனாவிற்கான டேப்லெட்டை தயாரிப்பதுதான் இப்போது முக்கியமான வேலை என்று நினைத்தான் அந்த அசிஸ்டன்ட் போன பிறகு ஹரீஷ் தனக்கு முன்னால் இருந்த வெண்கல பாத்திரத்தை பார்த்தான் இது அவன் சென்னையில் வைத்திருக்கும் பாத்திரத்தை விட உயரமாக இருந்தது அதை பார்த்து உற்சாகம் அடைந்தவன் மணிவேலப்பா நமக்கு ஏத்த மாதிரியே நல்ல பொருட்களா வாங்கி வச்சிருக்கிற மாதிரி தெரியுது இதுல விளையாட நானும் ஆர்வமா தான் இருக்கேன் என்று தனக்குள் முணுமுணுத்தான் பின்பு நெருப்பை பற்ற வைத்தவன் தன் கவனம் மொத்தத்தையும் அந்த மருந்தை தயாரிப்பதில் செலுத்த ஆரம்பித்தான் அதே நேரத்தில் கணபதியின் வீட்டுக்குள் காலடி எடுத்து வைத்தார் மணிவேல் மூர்த்தி மூலமாக ஹரீஷ் கண்டுபிடித்த விஷயங்களையும் சிவபாலனுக்கு எதிராக மணிவேலும் பாலாவும் எடுத்திருந்த நடவடிக்கைகளையும் பற்றி விவாதிக்க பாலா அவரை அழைத்திருந்தார் இந்த கடைசி கொஞ்சம் வருஷங்களா சிவபாலன் ஃபேமிலி ரொம்ப வேகமா வளர்ச்சி அடைஞ்சு வந்ததை பார்த்து நானே ஆச்சரியப்பட்டேன் அவங்க கிட்ட எப்படி திடீர்னு இவ்வளவு பணப்பழக்கம் வந்துச்சுன்னு ரொம்ப நாளா யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்பதான் எல்லா விஷயமும் புரியுது தன் முன்னால் இருந்த சில டாக்குமெண்ட்டுகளை பார்த்தபடி மணிவேல் பெருமூச்சுடன் கூறினார் ஆமா நம்ம கிட்ட எவிடன்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற வரைக்கும் சிவபாலனை நம்மளால ஈஸியா தோக்கடிக்க முடியும் மணிவேல்
இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எவ்வளவு நம்பகமானது நீ நினைக்கிற மணிவேல் நேரடியாக பாலாவிடம் கேட்டார் சிவபாலன் ஃபேமிலியோட ரெண்டு கம்பெனியை பத்தியும் விசாரிக்க நான் ஏற்கனவே ஆளுங்க அனுப்பியிருக்கேன் அதே மாதிரி பழங்கால கலை பொருட்களை சட்டவிரோதமா வித்த ஆளோட பெயரையும் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது ஆனா அந்த பர்சன் திடீர்னு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஊரை விட்டு வெளியே போயிருக்கான் என் ஆளுங்களை விட்டு அவனை தேட சொல்லியிருக்கேன் சொன்ன பாலா கையில் இருந்த காஃபி கப்பை கீழே வைத்து விட்டு கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக யோசித்தார் மணிவேல் நான் இன்னொரு விஷயத்த கூட கேள்விப்பட்டேன் ஹரீஷ் கவர்மெண்ட் கூட சேர்ந்து வேலை செய்ய ஓகே சொல்லிட்டானா ரீப்பர் ஸ்குவாட்ல அவனுக்கு செகண்ட் கமாண்டரா போஸ்டிங் கொடுக்க போறாங்க பாலா கூற இது இப்ப நடந்துச்சு எனக்கு இதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது மணிவேல் ஆச்சரியத்தில் உட்கார்ந்திருந்த சேரை விட்டு எழுந்து விட்டார் அது இன்னைக்கு தான் நடந்திருக்கு அது மட்டும் இல்ல உங்ககிட்ட இன்னொரு விஷயத்த கூட சொல்ல நினைச்சேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பீமா கேங் ஹரிஷ் அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணதா கேள்விப்பட்டேன் அதை பத்தி ஹரிஷ் உங்ககிட்ட ஏதாவது சொன்னானா பாலா சாதாரணமாக அவரிடம் கேட்டார் மணிவேல் இல்லை என்று தலையை ஆட்ட ஹரிஷோட நிலைமை இப்ப ரொம்பவே ஆபத்துல இருக்கு இந்த சுச்சுவேஷன்ல அவனுக்கு பின்னாடி கவர்மெண்ட் இருக்கிறது நல்லதுதான் பாலா அவருக்கு எடுத்து கூறினார் இந்த ஊரை பொறுத்தவரை தனிப்பட்ட பெரிய சக்தி என்று எதுவும் இதுவரை ஆண்டதில்லை இப்போதுதான் ஊர் மக்களின் நன்மைக்காக ரேடியன்ஸுக்கு அவர்கள் இடம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் ஹரிஷுக்கோ ரேடியன்ஸ்க்கோ ஏதாவது நடந்தால் அந்த ஊர் எப்படி பாதுகாப்பானது என்று கருத முடியும் அதன் பிறகு சாதாரண மக்களை யார் பாதுகாப்பது மணிவேலுக்குள் கேள்வி எழுந்தது அதே நேரத்தில் அந்த ஊருக்கு இதுவரை இவ்வளவு பெரிய ஆபத்து ஏற்பட்டதில்லை மலையில் இருந்த கொள்ளைக்கார கூட்டம் கூட ஊரை விட்டு ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து கொண்டு அவ்வப்போது ஏதாவது தொல்லை கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் அதை கூட ஓரளவுக்கு அவர்களால் சமாளிக்க முடிந்தது மேலும் கணபதி மணிவேல் சிவபாலன் மூன்று பேரும் ஓரளவிற்கு நல்ல உறவுடன் இருந்ததால் யாரும் அவர்களுக்கு எதிராக எதையும் செய்ய துணியவில்லை ஆனால் சிவபாலன் உட்பட நிறைய எதிரிகளை ஹரிஷ் சம்பாதித்து வைத்திருப்பதால் இவ்வளவு ஆண்டுகளாக அந்த ஊரில் அவர்கள் கட்டி வைத்த அமைதி அத்தனையும் சீர்குலைவது போல இருந்தது அதை பற்றி யோசிக்கும் போது ஹரிஷும் ரேடியன்ஸும் அந்த ஊருக்குள் வந்து தங்குவது அவர்களுக்கு நல்ல விஷயமா அல்லது கெட்ட விஷயமா என்று மணிவேலுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரிபடவில்லை மணிவேலின் இந்த குழப்பமான மனநிலையை உணர்ந்த பாலா ஹரிஷ் அப்படிலாம் நம்மளால ஒதுக்கிற முடியாது மணி எங்க அப்பாவோட உயிரை காப்பாத்தினது அவன் தான் அதுவும் இல்லாம சிவபாலன் ரொம்ப வருஷமாவே நம்ம முதுகுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி கெட்ட விஷயங்களை செஞ்சுட்டு வந்திருக்கான் அது என்னைக்காவது ஒரு நாள் பெருசா விடுச்சிருக்க தான் போகுது அன்னைக்கு கண்டிப்பா இந்த ஊருக்கு பெரிய அளவுல ஆபத்து வந்திருக்கும் இப்ப ஹரிஷ் மூலமா அந்த உண்மை எல்லாம் நமக்கு முன்னாடியே தெரிய வந்துருச்சு என்ன ஒண்ணு ஹரிஷ தேடி இந்த மாதிரி புது எதிரிங்க ஊருக்குள்ள வராததுதான் கொஞ்சம் யோசனையா இருக்கு சரி கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்து நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறதுன்னு தெளிவா முடிவெடுக்கலாம் பாலா கூற மணிவேலுக்கும் அதுதான் சரி என்று பட்டது அதே நேரத்தில் அவர்கள் இருவருடைய மொபைல் போன்களும் ஒரே நேரத்தில் அடிக்க வந்த செய்தியும் ஒன்றாகத்தான் இருந்தது ஊருக்கு தெற்கு புறமாக ரேடியன்ஸ்க்காக அவர்கள் ஒதுக்கி கொடுத்திருந்த இடத்தில் ஏதோ பிரச்சனை நடந்து கொண்டிருப்பதாக அந்த தகவல் சொன்னது மணிவேலின் வீட்டிற்கு அடுத்திருந்த அந்த ரூமுக்குள் ஹரிஷ் கவனமாக மருந்து பொருட்களை எடுத்து ஒவ்வொன்றாக உலைக்குள் சேர்த்து கொண்டிருந்தான் கடந்த இரண்டு மணி நேரத்தில் அவன் ஏற்கனவே மூன்று முறை முயற்சித்து தோல்வியை சந்தித்திருந்தான் ஹேர்பல் மெடிசனை பொறுத்தவரை ஹரிஷின் திறன் மற்றவர்களை விட அதிகமாக இருந்தாலும் சிஸ்டம் கிளீனிங் பில் போன்ற உயர்தரமான மூலிகை மருந்தை அவன் தயாரிப்பது இதுதான் முதல் முறை அப்போது கதவிற்கு வெளியில் இருந்து திடீரென பலத்த சத்தம் கேட்டது ஆனால் அவன் அதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளவில்லை புனித் சார் இங்க உள்ள போக முடியாது அவர் இப்ப டேப்லெட் தயாரிக்கிறதுல ரொம்ப மும்முரமா இருக்காரு அந்த வீட்டின் பெண் ஊழியர் ஒருவர் புனித்திரம் கெஞ்சுவது போல பேசினாள் பிளீஸ் புனித் சார் புரிஞ்சுக்கோங்க அவர் யாரும் தொந்தரவு செய்யக்கூடாதுன்னு ஹரிஷ் சார் முன்னாடியே எங்க கிட்ட ஆர்டர் போட்டிருக்காரு ஒருவேளை அவர் தயாரிக்கிற டேப்லெட்ல ஏதாவது தப்பாச்சுன்னா அப்புறம் அதுக்கும் நாங்க தான் பதில் சொல்லணும் இன்னொரு வேலையாளும் புனித்தை தடுக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தார் மணிவேலன் வீட்டு பணியாளர்கள் சிலர் ஒன்று சேர்ந்து புனித் அந்த ரூமுக்கு செல்ல முயற்சிப்பதை தங்களால் முடிந்தவரை தடுத்து கொண்டிருந்தனர் முதல்ல எல்லாரும் என் வழியை விட்டு தள்ளி போங்க யாரும் என்ன தடுக்காதீங்க ஹரிஷனை ரெண்டு மணி நேரம் வெயிட் பண்ண சொன்னானு தான் நீங்க முதல்ல சொன்னீங்க இப்ப எவ்வளவு நேரம் ஆச்சுன்னு பாத்தீங்களா கோபமாக கத்தியவன் அவன் ஹேர்பல் டேப்லெட் தானே உருவாக்கிட்டு இருக்கான் எனக்கும் அதை பத்தி கொஞ்சம் தெரியும் நான் உள்ள போய் அவன் அப்படி என்ன டேப்லெட் தயாரிக்கிறான்னு பாக்குறேன் என்றார் புனித் மாமா சொல்றது கரெக்ட் தான் எல்லாரும் கொஞ்சம் விலகி நில்லுங்க நிஜமாவே அந்த ஹரிஷ் என்ன பண்றான்னு நாங்களே நேரில் பாத்துக்கிறோம் திடீரென அங்கே வந்த கிருபா புனித்திற்கு ஆதரவாக பேசினாள் இல்ல சின்னம்மா என்று வேலையாட்களில் ஒருவர் ஆரம்பிக்க என்ன அந்த ஹரிஷுக்காக என்னையே எதிர்த்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா கிருபா பார்வையாலே அவர்களை எரித்தாள் அதற்கு மேல் வேறு வழி இல்லாமல் புனித்தும் கிருபாவும் உள்ளே செல்வதற்கு வழிவிட்டு அந்த வேலையாட்கள் ஒதுங்கி கொண்டார்கள் யமுனாவை பார்த்துக்
அவன் தன் அம்மாவிற்காகத்தான் மருந்து தயாரிக்கிறான் என்ற விஷயம் அவளுக்கு தெரியாது இருந்த பதட்டத்தில் சோபாவும் அதை அவளிடம் சொல்ல மறந்திருந்தாள் இருவரும் மாறி மாறி பேசிக் கொண்டிருக்க ஹரீஷுக்கு திடீரென எரிச்சல் வந்தது நீங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்காக இங்க வந்தீங்க முதல்ல இங்க இருந்து வெளியே போங்க ஹரீஷ் கோபமாக கத்த ஹரீஷ் சார் பிளீஸ் எங்களை மன்னிச்சுக்கோங்க எங்களால அவங்களை தடுக்க முடியல மணிவேலன் அசிஸ்டன்ட் அவனிடம் மன்னிப்பு கேட்கும் விதமாக கூறினார் ஹரீஷ் ஏன் என்கிட்ட இவ்வளவு முரட்டுத்தனமா நடந்துகிற ஆமா இந்த நேரத்தில் என்ன மருந்து தயாரிக்கிற புனித் ஆச்சரியத்துடன் கேட்டான் ஹரீஷ் அவனுக்கு பதில் சொல்லாமல் உலகை திரும்பி பார்க்க இது என்னோட வீடு இந்த வீட்டுல எங்க வேணாலும் போறதுக்கு எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு இந்த ரூமுக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்ல நீ யாரு அப்படி நீ எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம தனியா மருந்து செய்யணும்னு நினைச்சேனா உன்னோட வீட்டுக்கு போய் செய் கிருபா சிறு பிள்ளை போல பேசினாள் அப்போது ஷிட் என்று பல்லை கடித்த ஹரீஷ் வேகமாக புனித்தையும் கிருபாவையும் பார்த்தார் நீங்க ரெண்டு பேரும் முட்டாள இல்ல வேற ஏதாவதா நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியலையா முதல்ல இங்க இருக்கிற எல்லாருமே வெளியே போங்க ஹரீஷ் கட்டளையிடுவது போல அங்கிருந்தவர்களை பார்த்து கூற வீட்டின் வேலையாட்கள் அனைவரும் பதறி அடித்துக் கொண்டு உடனடியாக வெளியேறினார்கள் ஆனால் பதிலுக்கு அவனை முறைத்த கிருபாவோ நான் எதுக்காக வெளியே போகணும் இது என்னோட வீடு வேணும்னா நீ வெளியே போ என்று இடுப்பில் கை வைத்தபடி திம்பராக கூறினாள் ஹரீஷ் அந்த மூலிகை மருந்து கொதிக்கும் பாத்திரத்தை மீண்டும் ஒரு முறை திரும்பி பார்த்தான் அவனுடைய முகத்தில் இப்போது ஒரு விதமான பதட்டம் தெரிந்தது சரி நீங்க எங்கே இருங்க நான் இப்பவே வெளியே போறேன் அப்புறம் நான் உங்களை வான் பண்ணலன்னு எதுவும் சொல்லக்கூடாது என்ற ஹரீஷ் இருவருக்கும் இடையில் புகுந்து வெளியில் ஓடி வந்தான் ஏதோ சரியில்லை அந்த ஹரீஷ் எப்படி நான் சொன்ன உடனே வெளியே போனான் வழக்கமா என் கூட பதிலுக்கு பதில் சண்டை தானே போடுவான் கிருபா ஒரு சந்தேகத்துடன் கேட்க ஓமை காட் என புனித் திடீரென கூச்சலிட்டான் ஹரீஷ் சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு என்ன அர்த்தம் என்று இப்போதுதான் அவனுக்கு புரிந்தது என்னாச்சு புனித் மாமா என்று கேட்டபடி அந்த ரூமின் நடுவில் இருந்த உலகை பார்த்த கிருபாவும் அதிர்ச்சி அடைந்தாள் அந்த உலை மிகவும் சிவந்து நெருப்பை போல காட்சியளித்தது அதன் மேற்பரப்பில் ஏற்கனவே பல ஆழமான விரிசல்கள் உருவாகி இருந்தன அதிலிருந்து கொளுத்தும் அனல் காற்று வெளியேறிக் கொண்டிருந்தது கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த பாத்திரம் வெடிக்கப் போகிறது என்று அவர்களுக்கு புரிந்தது அவ்வளவு நேரம் அவர்கள் ஹரீஷின் மீது மட்டுமே கவனம் வைத்திருந்ததால் அவனுக்கு பின்னால் என்ன நடந்தது என்பதை அவர்கள் கவனிக்கவில்லை ஓடு அந்த உலையை கண் சுமிட்டாமல் பார்த்தபடி உறைந்து போய் நின்ற கிருபாவை இழுத்துக் கொண்டு வெளியே ஓட முயற்சித்தான் புனித் ஆனால் அவர்கள் அந்த ரூமை விட்டு வெளியே வருவதற்கு முன்பே அந்த மாளிகை முழுவதும் ஒரு பெரிய இடிச்சத்தம் போல கேட்க அந்த பாத்திரம் துண்டு துண்டாக உடைந்து சிதறியது அந்த ரூம் முழுவதும் புகையால் சூழப்பட என்ன நடக்குது நிலநடுக்கம் வந்துருச்சா அந்த வீட்டின் கிச்சனில் இருந்த சமையல்காரர் ஆச்சரியப்பட்டார் அந்த ரூம்ல தான் ஏதோ நடந்த மாதிரி தெரியுது இன்னொருவர் வீட்டை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி இருந்த மெடிசின் ரூமை கவலையுடன் கை காட்டினார் அங்கிருந்த வேலைக்காரர்கள் அனைவரும் தங்களுக்குள் மெதுவான குரலில் விவாதிக்க தொடங்கினார்கள் அவர்கள் யாரும் காயமடையும் அளவுக்கு பக்கத்தில் இல்லை என்றாலும் அந்த வெடிப்பு ஒரு பயங்கரமான ஆற்றல் அலையை உருவாக்கி இருந்தது அது முழு வீட்டையும் உலுக்கியது அந்த ரூமை நோக்கி ஓடி வந்தவர்கள் அந்த இடம் மொத்தமும் தூசியால் நிரம்பி இருப்பதை பார்த்து திகைப்படைந்தார்கள் அப்போதுதான் தன்னை சுற்றி பார்த்த ஹரீஷ் ஓ ஷிட் என்று சொன்னபடி தலையில் அடித்துக் கொண்டு அந்த ரூமை நோக்கி ஓடினார் ஹரீஷ் யமுனாவிற்கான மாத்திரை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருந்த போது அது பற்றி எதுவும் தெரியாத புனித்தும் கிருபாவும் அந்த ரூமுக்குள் நுழைந்து அவனை தொந்தரவு செய்ய அதன் காரணமாக மருந்து தயாரிப்பில் குழப்பம் ஏற்பட்டு அந்த உலை பயங்கரமாக வெடித்தது ஹரீஷ் வேலைக்காரர்களும் முதலிலேயே வெளியே ஓடி வந்து விட்டதால் தப்பித்து விட்டனர் அப்போதுதான் தன்னை சுற்றி பார்த்த ஹரீஷ் புனித்தும் கிருபாவும் இன்னும் வெளியே வராததை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்து வேகமாக அந்த ரூமுக்குள் ஓடினார் அந்த ரூம் மொத்தமும் தூசியால் நிறைந்திருக்க அங்கிருந்த குப்பைகளை பார்த்த ஹரீஷ் ரொம்பவே கவலைப்பட்டான் ஹீலிங் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் நடந்ததை விட இந்த வெடிப்பின் சக்தி பயங்கரமாக இருந்தது அட கடவுளே இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன ஆனாங்க எனக்கு பின்னாடி வெளியே ஓடி வந்திருப்பாங்கன்னு தானே நினைச்சேன் என நினைத்த ஹரீஷ் அந்த தூசிகளுக்கு இடையில் பதட்டத்துடன் சுற்றிலும் தேட அப்போது சடனாக அவனுக்கு அருகில் இருமல் சத்தம் கேட்டது அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் இன்னும் சாகலையா இன்ப அதிர்ச்சி அடைந்த ஹரீஷ் வேகமாக இருமல் சத்தம் கேட்ட திசையை நோக்கி நடந்தான் ஒரு வழியாக அந்த தூசி அடங்கி புனித் மற்றும் கிருபாவின் முகத்தை பார்த்தவனால் சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை அவர்களின் முகங்கள் முழுவதும் கருமையான புகை அப்பி இருக்க தமிழ் படங்களில் வரும் வடிவேலு காமெடியை நினைவுபடுத்தினார்கள் போட்டிருந்த ட்ரெஸ் வேறு அங்கங்கு நார் நாராக கிழிந்து தொங்க ஒரு எரிமலை வெடிப்பில் தப்பி உயிர் பிழைத்தவர்கள் போல இருந்தார்கள் அவர்களை பார்த்த ஹரீஷ் ரெண்டு பேர் நல்லா இருக்கீங்களா தன் சிரிப்பை கட்டுப்படுத்த முயற்சித்தபடி கேட்டான் ஆனாலும் அவனால் தன் சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை ரொம்ப நாள் கழித்து தன்னையும் மறந்து வாய்விட்டு சிரித்தான் அப்போதுதான் சுய நினைவுக்கு வந்த கிருபா கண்கள் சிவந்து அழ ஆரம்பித்தாள் அவளுடைய வாழ்க்கையிலேயே இப்படி ஒரு நிலையில் இருப்பது இதுவே முதல் முறை அதற்கு காரணம் ஹரீஷ் தான் என்று நினைத்தாள் பா
செய்யறதையும் செஞ்சுட்டு நீ எங்களையே குறை சொல்றியா புனித் கோபத்துடன் கத்த இரு உன்னை அப்பா கிட்ட சொல்லி வைக்கிறேன் இதை பத்தி தெரிஞ்சா கண்டிப்பா என்னோட அப்பா உன்னை இப்பவே வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிடுவாரு என்ற கிருபா இப்போது நிஜமாகவே ஒரு சின்ன குழந்தை போல சினுங்கினாள் அவளால் தன்னுடைய ஆத்திரத்தை கண்ட்ரோல் செய்து கொள்ளவே முடியவில்லை முதல்ல இங்க வேலை செய்யறவங்க எல்லாரும் அவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் கதவை உடைச்சிட்டு உள்ள வந்தது நீங்க அந்த சத்தத்துலதான் நான் கையில இருந்த எல்லா ஹேர்பல்ஸையும் ஒன்னா உள்ள போட்டுட்டேன் அட்லீஸ்ட் அதுக்கப்புறமாவது நான் சொன்னதை கேட்டு அவங்க எல்லாரும் வெளியே போன மாதிரி நீங்களும் வெளியே போயிருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு சின்ன புள்ள மாதிரி அடம் பிடிச்சுக்கிட்டு இருந்தா உங்ககிட்ட உட்காந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு நேரம் இல்ல நீங்களாவது இவ்வளவு தூரம் தள்ளி இருந்தீங்க நான் அதுக்கு பக்கத்திலேயே இருந்தேன் அது வெடிக்கும் போது அங்கேயே நின்றுட்டு இருந்தா அதோட சேர்ந்து நானும் வெடிச்சு பீஸ் பீஸ் ஆயிருப்பேன் கடுப்புடன் சொன்ன ஹரீஷ் இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இப்படியே நிப்பீங்க போய் முதல்ல குளிங்க அதுக்கப்புறம் அப்பா கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலும் சரி யார் கிட்ட சொன்னாலும் சரி என்றவன் அங்கிருந்து நகர்ந்தான் நல்ல வேலையாக மருந்து தயாரிப்பதற்காக தனியாக பிரித்து எடுத்த மூலிகைகளில் உலகில் போட்டதை தவிர மிச்சம் இருந்ததை ஒரு பையில் போட்டு வைத்திருந்தான் வெளியே ஓடும்போது மறக்காமல் அதையும் எடுத்துக்கொண்டு ஓடியிருந்தான் அப்படி மட்டும் அவன் செய்திருக்காவிட்டால் யமுனாவிற்காக இனி இப்போதைக்கு அவனால் அந்த டேப்லெட்டை தயாரிக்க முடியாமல் போயிருக்கும் ஏனென்றால் யமுனாவின் உயிரை காப்பாற்ற வாய்ப்பிருக்கும் இந்த குறைந்த காலகட்டத்திற்குள் அவ்வளவு மூலிகைகளையும் தேடி கண்டுபிடிப்பது என்பது நடக்காத காரியம் ஹரீஷ் தன் மிரட்டலை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளாததை பார்த்து கிருபா இன்னும் அதிகமாக அழுதாள் பக்கத்தில் இருந்த புனித் தான் அவளை சமாதானப்படுத்தி வெளியில் அழைத்து வந்தான் அதே நேரத்தில் ஊருக்கு தெற்கு பகுதியில் ரேடியன்ஸுக்காக கட்டப்பட்டு வந்த பில்டிங்கில் ஒரு பெரிய மக்கள் கூட்டம் ரேடியன்ஸின் மெம்பர்களை சூழ்ந்து நின்றது மலையில பிடிச்ச கொள்ளக்காரங்களை எங்க கிட்ட ஒப்படைங்க பொதுமக்களில் ஒருவர் கட்டளையிடுவது போல கேட்டார் ஹரீஷாருக்கும் ரேடியன்ஸுக்கும் தான் எங்களோட வரவேற்பு மரியாதை எல்லாமே அதை விட்டுட்டு திருடங்களுக்கு எல்லாம் எங்களால மரியாதை கொடுக்க முடியாது இன்னொருவர் கோபமாக கத்தினார் இப்பவே அவங்க எங்க கிட்ட ஒப்படைக்கலனா உங்களுக்கும் இந்த ஊர்ல இடம் இல்ல நீங்களும் அவங்களோட சேர்ந்து வெளியே போகலாம் கூட்டத்தில் எதிர்ப்பு குரல்கள் வலுத்தது பாரி மற்றும் அவருடைய சகோதர சகோதரிகள் அந்த கொள்ளைக்காரர்கள் ஏழு பேரையும் தங்களுக்கு பின்னால் நிற்க வைத்து பாதுகாத்தனர் அவர்களுக்கு முன்னால் ஊர் மக்கள் எல்லோரும் கடும் கோபத்துடன் நின்று கொண்டு இருந்தார்கள் அவர்களை தூண்டியது யார் என்று யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பு நூற்று கணக்கான பொதுமக்கள் திடீரென ரேடியன்ஸின் அந்த கட்டுமான பகுதியை நோக்கி வேகமாக வந்தனர் மேலும் அந்த கொள்ளைக்காரர்கள் ஏழு பேரையும் தங்களிடம் ஒப்படைக்க சொல்லி பாரியை வற்புறுத்தினார்கள் இப்போது ரேடியன்ஸின் மெம்பர்கள் ஒருபுறம் நிற்க பொதுமக்கள் மறுபுறம் நின்றனர் பாரியும் அவனுடைய உடன் பிறப்புகளும் இரு பக்கத்துக்கும் பிரச்சனை ஏற்படாமல் முடிந்தவரை பொறுமையாக பேசிக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது சடனாக அந்த பொதுமக்கள் கூட்டம் இரண்டாக பிரிய நடுவில் பாலாவும் மணிவேலும் நடந்து வந்தனர் அவர்கள் இரண்டு பேரும் ஊரில் எல்லோராலும் மதிக்கப்பட்ட பெரிய மனிதர்கள் என்பதால் அவர்கள் வந்ததை கண்டதும் அனைவரும் உடனடியாக அமைதியானார்கள் என்ன எல்லாரும் கூட்டம் கூடியிருக்கீங்க எதுக்காக இவங்க கிட்ட பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மணிவேல் தன் ஊர் மக்களை பார்த்து கடுமையான குரலில் கேட்டார் இப்படி சொல்லும் போது அவர் உடலில் இருந்து ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒளி வீசியது ஐயா பெரிய மனுஷன் நீங்களே இதுக்கு ஒரு முடிவை சொல்லுங்க எங்களுக்கு நீதி வேணும் மலை கொள்ளக்காரங்க நம்ம ஊருக்கு அப்பப்ப வந்து பிரச்சனைகள் உண்டு பண்ணது உங்களுக்கே தெரியும் என்னோட தம்பி இவங்களால தான் இறந்தான் அப்படி இருக்கும் போது எங்களால எப்படி சும்மா விட முடியும் ஒருவர் ஆத்திரத்துடன் கூற மணிவேலையா உங்க குடும்பத்தில் ஒருத்தர் இழந்தா நீங்க வருத்தப்பட மாட்டீங்களா என்னோட அப்பா அந்த மலை வழியா வந்தப்போ அவர்கிட்ட இருக்கிற பொருட்களை இவங்களுக்கு கொடுக்க மறுத்துட்டாரு அதனால இந்த கொள்ளக்காரங்க அவர் அடிச்சே கொண்டுட்டானுங்க மற்றொருவன் தன் சோகத்தை நினைவு கூர்ந்த போது அந்த கூட்டம் மீண்டும் கோபத்தில் கொந்தளித்தது அவர்கள் சொல்வதையெல்லாம் கேட்ட அந்த ஏழு கொள்ளைக்காரர்களும் தங்கள் செயல்களை நினைத்து வெட்கம் அடைந்தனர் அவர்களுக்கு அந்த கூட்டத்தை நிமிர்ந்து பார்க்க கூட தைரியம் இல்லை இதற்கும் பொருட்களை கொள்ளையடிக்கும் போது அனாவசியமாக மக்களை கொல்ல வேண்டாம் என்றுதான் அவர்கள் நினைப்பார்கள் ஆனாலும் சில சமயங்களில் இதுபோன்ற உயிரிழப்புகள் நடந்துவிடும் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் அதை பற்றி அதிகம் யோசித்ததில்லை ஆனால் இப்போது தங்களுடைய அலட்சியம் இந்த ஊர் மக்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய இழப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பதை அறிந்து கொண்ட போது பெரும் குற்ற உணர்ச்சிக்கு ஆளானார்கள் எல்லாரும் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கீங்களா மணிவேர் தன்னுடைய கம்பீரமான குரலில் சத்தமாக கத்த அது உடனடியாக அந்த கூட்டத்தை அமைதிப்படுத்தியது நான் சொல்றது ஒரு நிமிஷம் அமைதியை கேளுங்க இத பத்தி நானும் ஹரீஷ் கிட்ட பேசினேன் ஆனா இவங்க எல்லாரும் இப்போ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல அவங்களோட தப்ப உணர்ந்து திருந்திட்டாங்க இனி இவங்க ரேடியன்ஸ்ல அதிகாரிகளா சேர்ந்து இந்த ஊரோட பாதுகாப்புக்கு துணை இருக்க போறாங்க மணிவேல் பொறுமையாக எடுத்து கூற எதிரிகளோட பாதுகாப்பு ஒண்ணும் எங்களுக்கு தேவையில்ல பொதுமக்களின் பக்கம் இருந்து ஒரு எதிர்ப்பு குரல் கேட்டது ஆமா ஹரீஷ நாங்க மதிக்கிறோம் அதுக்காக எல்லாம் இவங்களை நாங்க மன்னிச்சு விட மு
இனிமே ஹரிஷுக்கும் இந்த ஊருக்கும் விசுவாசமா இருக்கிறதா சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு மேல அவங்க எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கு நான் உங்களுக்கு உத்தரவாதம் தரேன் மணிவேல் முடிந்தவரை நிதானமாக கூறினார் ஊர் மக்கள் இப்போதும் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக இருக்க நான் இவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் உங்களால ஏத்துக்க முடியலனா எங்களுக்கு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்க அதுக்குள்ள உங்களுக்கான நீதியை நாங்க வாங்கி தர்றோம் சரியா அது வரைக்கும் இவங்களை தொந்தரவு பண்ணாம அமைதியா உங்க வீடுகளுக்கு திரும்பி போங்க மணிவேல் உறுதியான குரலில் கூற அதற்கு மேல் எதிர்த்து பேச முடியாத மக்கள் தங்களுக்குள் சலசலத்தபடி அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர் இன்னொரு பக்கம் தன் வீட்டில் இருந்து ஆபீஸ் ரூமில் உட்கார்ந்திருந்த சிவபாலன் தங்களுடைய பிசினஸ்களில் ஏற்பட்ட நஷ்டங்களை பற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தார் அந்த நேரத்தில் அவரை பார்க்க ஒரு பனிப்பாறையை போல இறுகி போயிருந்தார் அவருடைய முகம் கோபத்தில் சிவந்து கிடக்க சத்தமாக மூச்சு விட கூட தைரியம் இல்லாமல் அவருடைய ஆட்கள் சிலர் அவருக்கு முன்னால் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் சிவபாலன் பேசுவதற்காக காத்திருந்த அவர்களின் முகம் முழுவதும் ஏற்கனவே பதட்டத்தில் நிறைந்திருந்தது ரேடியன்ஸோட நிலைமை இப்ப எப்படி இருக்கு திடீரென கடுமையான குரலில் அவர் கேட்க மலையில பிடிப்பட்ட கொள்ளக்காரங்க ரேடியன்ஸால பாதுகாக்கப்படுற விஷயத்த ஊர் மக்கள் கிட்ட பரப்ப சொல்லி நம்ம ஆளுங்க சில பேர் ஏற்கனவே அனுப்பி விட்டுட்டேன் இந்த கொள்ளக்காரங்களால பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் யாரா இருந்தாலும் அவங்க எல்லாரும் ஒன்னு சேர்ந்து கேள்வி கேட்டா கண்டிப்பா நீதி கிடைக்கும்னு தூண்டிவிட சொல்லியிருக்கேன் சிவபாலனின் அசிஸ்டன்ட் மெதுவான குரலில் பதில் சொன்னார் நல்லது அந்த கணபதி மணிவேல் பாலா இவங்க எல்லாரும் வேணா அந்த ஹரிஷ புத்தி புத்தி பாதுகாக்கலாம் ஆனா நான் அவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த ரேடியன்ஸ ஊருக்குள்ள கொண்டு வர விட மாட்டேன் உறுதிமொழி எடுப்பது போல கூறிய சிவபாலன் தன் கையில் இருந்த ஃபைல்களை கீழே வைத்து விட்டு உடனே இன்னும் கொஞ்சம் ஆளுங்களை ஊருக்குள்ள அனுப்பி ஏற்கனவே பத்தி எறிகிற நெருப்ப அவங்க இன்னும் நல்லா கிளறி விடட்டும் எப்பவுமே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அணையவே விடக்கூடாது அந்த ரேடியன்ஸ மொத்தமா இங்கிருந்து துரத்த இந்த மக்களோட கோபத்தை தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் சிவபாலன் கூற சரிங்க சார் என்று அவரது ஆட்கள் மரியாதையுடன் பதிலளித்தனர் அப்போது அவருடைய அசிஸ்டன்ட் ஒருவர் வேகமாக ஓடி வந்து அவர் முன்னால் தலை குனிந்து நின்றார் என்ன நடந்துச்சு ஏன் அப்படி நிக்கிற என சிவபாலன் கேட்க ஐயா மன்னிச்சுக்கோங்க நம்ம புனி தம்பிய காணும் என்று பயத்துடன் அவன் கூறினான் என்னது புனித்த காணுமா அவன் எங்க போனான் உங்களை யாருக்காவது தெரியுமா தன்னுடைய ஆட்களை பார்த்து அவர் கேட்க அவர்கள் எல்லோரும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அதிலிருந்தே அவர்கள் யாருக்கும் தெரியவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்ட சிவபாலன் வேகமாக தன்னுடைய சேரில் இருந்து எழுந்து தனக்கு முன்னால் நின்று கொண்டிருந்த அசிஸ்டன்டின் சட்டையை பிடித்து அப்படியே தரையில் இருந்து மேலே தூக்கினார் அவனை பாத்துக்கிறதா அவனோட வேலை அதை கூட உனால் சரியா செய்ய முடியாதா சிவபாலன் கோபத்தில் பல்லை கடிக்க ஐயோ நான் கவனமா தான் இருந்தேன் அவருக்கு சாப்பாடு எடுக்கிறதுக்காக கிச்சனுக்கு போனேன் திரும்பி வந்து பார்க்கும்போது தம்பி அங்க இல்ல எங்க போனார்னு எனக்கு தெரியல அந்த அசிஸ்டன்ட் ஒரு நடுக்கத்துடன் கூறினார் அப்படின்னா நீ இன்னும் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க உடனே அவனை தேடத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்க வேண்டாமா நல்லா கேட்டுக்கோ அவனை கண்டுபிடிக்காம இந்த வீட்டுக்கு திரும்பி வரக்கூடாது விரலை நீட்டி எச்சரித்த சிவபாலன் அப்படியே அவனை கீழே தூக்கி எறிந்தார் ஹரீஷ் மணிவேல் வீட்டு வேலையாட்களிடம் சொல்லி புனித்துக்கு ஒரு புது உடையை ஏற்பாடு பண்ணி தர அவன் குளித்து விட்டு அதை அணிந்து கொண்டு அமைதியாக வந்து உட்கார்ந்தான் சொல்லு புனித் நீ எதுக்காக என்ன அவசரமா பாக்குறோன்னு நினைச்ச ஹரீஷ் அவனை நேராக பார்த்து கேட்க எதுக்காக வந்தா என் அப்பா கூட உனக்கு இருக்கிற பகையை விட்டுட்டு அவரோட உயிரை காப்பாத்த சொல்லி கேட்கலாம் தான் வந்த புனித் ஒரு தடுமாற்றத்துடன் சொல்லி முடித்தான் சிவபாலன் செய்து வந்த கெட்ட செயல்களை பற்றி அறிந்து கொண்ட பிறகு அவன் தன் தந்தையை வெறுத்தாலும் அதற்கு மேல் புனித்தால் என்ன செய்து விட முடியும் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக சிவபாலன் அவனுடைய தந்தை அவன் பிறந்ததில் இருந்து அவனுடைய தந்தை தான் அவனை வளர்த்து ஆளாக்கி இந்த அளவிற்கு கொண்டு வந்தவர் அவரை எப்படி அவனால் விட்டுக் கொடுக்க முடியும் அவன் சொன்னதை கேட்டு ஆச்சரியமாக பார்த்த ஹரீஷ் உன் அப்பாவோட தப்பான வேலைகளை பத்தி உனக்கு நிறைய தெரியும் போல இருக்கே நான் சொல்றது கரெக்டா என்று கேட்டார் என்னோட அப்பா மன்னிக்க முடியாத பல விஷயங்களை செஞ்சிருக்காருன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா அவருக்கு வேற வழி இல்லை எங்க குடும்பத்தோட பாரம்பரியத்தை கட்டி காப்பாற்றவும் இன்னும் பெரிய இடத்துக்கு கொண்டு போகவும் தான் அவர் அப்படிலாம் செஞ்சாரு புனித் தலையை குனிந்தபடி மெதுவான குரலில் சொன்னார் நிஜமாவே அதுக்காக தான் அவர் அதெல்லாம் செஞ்சாரா இல்ல அவர் செஞ்ச மோசமான காரியங்கள் தான் உங்க குடும்பத்தோட பேரை கட்டி காப்பாற்ற போகுதா ஹரீஷ் கிண்டலான குரலில் கேட்க புனித் பதில் சொல்ல முடியாத குற்ற உணர்வுடன் அவனை பார்த்தார் ஹரிஷை தேடி வரும் புனித் அவனுடைய தந்தையை மன்னித்து அவருடைய உயிரை காப்பாற்றுமாறு கெஞ்சுகிறார் அதை கேட்டு கோபம் அடையும் ஹரிஷ் உன்னோட அப்பா நிறைய விலை மதிப்பற்ற பழங்கால கலை பொருட்களை திருடி வித்தது உனக்கு தெரியுமா அதுவும் அவர் லாபம் அதிகமா சம்பாதிக்கிறதுக்காக கள்ள சந்தையில் அதை வித்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம அவர் செய்யற போதைப் பொருள் வியாபாரத்தால இதுவரைக்கும் எத்தனை குடும்பங்கள் அழிஞ்சிருக்காங்கன்னு உனக்கு தெரியுமா என்று அவனிடம் கேள்விகளை வீச புனித் பேச முடியாமல் தலை குனிந்தான் ஹரிஷை
உன்னோட அப்பா அப்புறம் நீ ரொம்ப நேசிக்கிறவங்களுக்காக நீயும் என்ன வேணாலும் செய்ய தயாராக தான் இருக்க அப்படி இருக்கும்போது என் மனசில் இருக்க வழியை உன்னால் புரிஞ்சுக்க முடியும் என்ன புனித் சொல்ல அதை கேட்ட ஹரீஷ் அதற்கு மேல் எதுவும் பேசவில்லை அவன் அமைதியாக புனித்தை பார்த்தான் பிளீஸ் ஹரீஷ் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் இறக்கம் காட்டு அழுகையின் கண்கள் சிவக்க புனித் மீண்டும் கெஞ்சினான் ரொம்ப நேரம் அதே போல அமைதியாகவே இருந்த ஹரீஷ் கடைசியாக ஒரு பெரும் மூச்சை விட்டான் புனித் நீயும் நானும் இந்த கொஞ்ச நாளா ஒருத்தரை பத்தி ஒருத்தர் நல்லாவே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அதுவும் இன்னைக்கு நீ நடந்துக்கிறத வச்சு பார்க்கும்போது உன்னோட அப்பா அவர் செஞ்ச ஃப்ராடு வேலைங்க எதை பத்தியும் உங்ககிட்ட சொல்லலன்னு தான் எனக்கு தோணுது அவர் செஞ்ச ஒரே நல்ல விஷயம் அவர் மாதிரி இல்லாம உன்னை ஒரு நல்ல மனசாட்சி உள்ள ஒரு ஆளா வளர்த்து வச்சிருக்கிறது தான் என்ற ஹரீஷ் புனித்தை ஒரு முறை உற்று பார்த்து விட்டு ஆனா ஒரு விஷயத்த நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது நம்மளோட தனிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வச்சு தீர்மானிக்க முடிஞ்ச ஒரு விஷயம் கிடையாது இது உன்னோட அப்பாவுக்கு எனக்கும் இடையில இருக்கிற ஒரு வாழ்வா சாபா போராட்டம் சரி நான் உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேட்கிறேன் இப்ப கூட அவர் செஞ்ச தப்புக்காக நீ தான் வருந்தி மன்னிப்பு கேட்கிற அவர் அதையெல்லாம் நினைச்சு ஃபீல் பண்றாருன்னு உனக்கு தோணுதா அவரே தான் செய்யறதெல்லாம் தப்புன்னு இன்னும் உணராதப்போ நான் எதை வச்சு அவரை மன்னிக்கிறது ஹரீஷ் ஒவ்வொரு கேள்வியாய் முன்வைக்க புனித் திகைத்து போனான் இந்த நிலையில் இனி பேச்சுவார்த்தைக்கு இடம் இல்லை என்பதை அவன் புரிந்து கொண்டான் புனித் நீ வீட்டுக்கு போய் உன் அப்பாவோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணு இனி அவரோடு இருக்க ஒவ்வொரு நாளையும் நீ நல்லா என்ஜாய் பண்ணு ஏன்னா அவர் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வர குற்றங்களால் எப்ப வேணாலும் என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் அப்புறம் உனக்காக நான் ஒரே ஒரு ப்ராமிஸ் மட்டும் பண்ணி தர முடியும் உன் அப்பாவை தவிர உன் குடும்பத்தில் இருக்கிற யாரையும் நான் எதுவும் செய்ய போறதில்ல ஹரீஷ் உணர்ச்சியற்ற குரலில் சொல்ல இப்போது புனித் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக உட்கார்ந்திருந்தான் அந்த கட்டிடம் ஒரு மறை பிரதேசத்தில் அமைந்திருந்தது அதை சுற்றியிருந்த ஒவ்வொரு மறை சிகரமும் வானத்தை நோக்கி உயர்ந்த கண்களை கவரும் வண்ணத்தில் காட்சியளித்தது அப்படியான இடத்தில் தான் சென்ட்ரல் ஹீலிங் அகாடமியின் தலைமையகம் அமைந்திருந்தது பொதுவாக அந்த இடம் பொதுமக்களுக்கு பிரமிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் இருந்து வந்தது ஆனால் இந்த நேரத்தில் அதை பார்க்க இரத்தம் நிறைந்த கொடூரமான போர்க்களமாக காட்சியளித்தது டெவில் கேங்கின் திடீர் அட்டாக் காரணமாக நிறைய பேர் காயமடைந்திருக்கு அந்த கட்டிடமும் பெரும் சேதத்திற்குள்ளாகி இருந்தது இப்போது டெவில் கேங்கின் படை சுற்றிலும் நின்றிருக்க அதை தாண்டி ஒரு கொசுவால் கூட உள்ளே செல்ல முடியாது மற்ற காலேஜ்ல இருந்து இன்னும் சப்போர்ட்டுக்கு ஆளுங்க வரலையா கேட்ட உத்தரனின் கையில் ஒரு பெரிய வாழ் இருந்தது அவனுடைய உடலின் எல்லா இடங்களிலும் ஆழமான காயம் இருக்க சில இடங்களில் எலும்புகள் கூட வெளியே தெரிந்தது அவனது உடலில் இருந்து ரத்தம் வெளியேறாமல் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டாலும் அவனுடைய உள் ஆற்றல் மிகவும் பலவீனமாகிவிட்டதால் தளர்ந்து போய் காட்சியளித்தான் இன்னும் இல்ல சார் சவுத்தில் இருக்கிற நேச்சுரல் மெடிசன் காலேஜ்ல இருந்து இன்னும் ரெண்டு மணி நேரத்துல வந்துருவாங்கன்னு இப்பதான் தகவல் கிடைச்சது அவனுடைய அசிஸ்டன்ட் மிகவும் மரியாதையுடன் பதில் சொன்னான் ஆமா அவங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்தா நல்லா இருக்கும் உத்திரனின் குரலில் கொஞ்சம் நம்பிக்கை வந்தது அவன் அங்கே திரும்பி வந்து முழுசாக ஒரு நாள் கடந்திருந்தது அந்த ஒரு நாளில் மலைகளுக்கு நடுவில் அமைந்திருந்த நிலப்பரப்பை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி தங்கள் கோட்டையை பாதுகாக்க தன்னுடைய ஆட்களை துணிச்சலுடன் வழி நடத்தினான் கடைசியில் அவர்கள் பின்வாங்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டாலும் அவனுடைய பல்வேறு போர் திட்டங்கள் காரணமாக டெவில் கேங்கின் படைகளுக்கும் நிறைய சேதம் ஏற்பட்டது அப்புறம் சார் என்கிட்ட ஒரு மோசமான நியூஸ் இருக்கு அது எப்படி உங்ககிட்ட சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல நம்மளோட ஹெட் ஆஃபீஸ் ரூம்ல பாதுகாப்பாக வச்சிருந்த ஹர்பல்ஸ் அப்புறம் டேப்லெட்ஸ் எல்லாத்தையும் நாம் பயன்படுத்தியாச்சு அங்கிருந்து இன்னொருவன் தயங்கி கொண்டே சொன்னான் என்ன நம்ம கிட்ட இருந்த பொருட்கள் இவ்வளோ சீக்கிரமாக தீர்ந்துருச்சா உத்ரன் அதிர்ச்சியுடன் கேட்டான் அந்த நபர் பதில் சொல்வதற்கு முன் ஒரு பெரிய ஹாரன் சவுண்டு கேட்டது அதை கேட்டவுடன் உத்ரனின் ரியாக்ஷன் மொத்தமாக மாறியது டெவில் கேங் அவர்களை மீண்டும் அட்டாக் செய்ய போகிறது என்பதற்கான சிக்னல் அது அதே நேரத்தில் சிவகங்கையில் இருந்த அந்த ஹாஸ்பிட்டலின் வராண்டாவில் யமுனாவின் ரூமிற்கு வெளியே நின்ற மணிவேலிடம் ஒரு டேப்லெட்டை கொடுத்தான் ஹரீஷ் நிஜமாவே இது சிஸ்டம் கிளினிக் டேப்லெட் தானா கேட்கும் போதே சந்தோஷத்தில் மணிவேலின் குரல் நடுங்கியது நேற்று ரேடியன்ஸ்க்கான கட்டுமான தளத்தில் ஏற்பட்ட சச்சரவை தீர்த்த சிறிது நேரத்திலேயே அவர் வீடு திரும்பியிருந்தார் அப்போது அவருடைய டேப்லெட் ரூம் மொத்தமாக கருகி கிடந்த சூழலை பார்த்த அவர் முதலில் மிகவும் கோபமடைந்தார் ஆனால் தன் வீட்டு வேலையாட்களிடம் இருந்து முழு கதையையும் தெரிந்து கொண்ட பிறகு கிருபாவை நன்றாக திட்டிவிட்டிருந்தார் இருந்தாலும் இப்போது யமுனாவிற்கான டேப்லெட்டை ஹரிஷால் தயாரிக்க முடியுமா என்ற கேள்வி அவருக்கு இருந்தது ஆனால் அடுத்த நாள் காலையிலேயே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்த ஹரிஷ் அவனுடைய கையில் ஒரு டேப்லெட்டை கொடுக்கவும் அவரால் அதை நம்பவே முடியவில்லை அப்பா என்ன யோசிச்சுக்கிட்டே நிக்கிறீங்க பர்ஸ்ட் இந்த டேப்லெட்டை கொண்டு போய் அவங்களுக்கு கொடுங்க ஹரீஷ் அவருடைய தோழில் தட்டி ந
ராத்திரி முழுவதும் தூங்காததால் தயாராக தெரிந்த ஹரீஷ் அங்கிருந்த பெஞ்சில் அமர்ந்தான் கண்களை மூடி சுவரில் சாய்ந்தவன் அமைதியாக காத்திருக்க தொடங்கினான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஹரீஷ் அவன் பக்கத்தில் வந்து நின்ற ஷோபா சொல்ல நாம் எல்லாரும் ஒரே ஃபேமிலி அதனால நீ எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஹரீஷ் கண்களை திறக்காமலேயே பதிலளித்தான் அதை கேட்ட ஷோபாவின் முகத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி தெரிந்தது அப்போது அவர்கள் பக்கத்தில் ஒரு காலடி சத்தம் கேட்க தன் நாட்கள் பின்தொடர அங்கே வந்தாள் மாலதி இது யமுனாவோட ரூம் ஆனு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா என்று கேட்டாள் அவளிடம் ஒரு வினோதமான கம்பீரம் தெரிந்தது யார் நீங்க ஷோபா புரியாமல் அவளை பார்க்க நீ மணிவேலோட பொண்ணுன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டா என்றாள் மாலதி ஷோபா தலையை அசைக்க ஆமா உனக்கு கல்யாணம் இன்னும் ஆகலன்னு தானே கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னா உன் பக்கத்தில் நிற்கிற இது யாரு மாலதி கேள்விக்குறியுடன் புருவங்களை உயர்த்த முதல்ல இன்னும் நீங்க யாருன்னு சொல்லவே இல்லை அப்புறம் இந்த ஃப்ளோர்ல அவுட்டர்ஸ் யாருக்கும் பெர்மிஷன் இல்லைங்கிற போர்டு இருக்கிறத நீங்க பார்க்கலையா மாலதியை நேராக பார்த்த ஹரீஷ் கேட்டான் உனக்கு என்ன தைரியம் நீ யார் கிட்ட பேசுறேன்னு தெரியுமா அவளின் பின்னால் நின்றவன் வேகமாக ஹரிஷை நோக்கி ஒரு அடி எடுத்து வைத்தான் அவர்களை தடுத்த மாலதி தம்பி நீ யாருன்னு உன்னோட பேரை தான் கேட்ட தன்னுடைய ஆட்களை கண்டு கொஞ்சம் கூட பயப்படாமல் நின்றிருந்த ஹரிஷை பார்த்து லேசான புன்னகையுடன் கூறினாள் மாலதி என்னோட பேர் ஹரிஷ் அவன் இயல்பாக கூற ஹரிஷா ரேடியன்ஸ் கூட போய் கொள்ளக்காரங்களை அடக்கின ஆளு தங்களுக்குள் முணுமுணுத்த ஆட்கள் அப்படின்னா இவன் இவ்வளோ தைரியமா இருக்கிறதுல ஆச்சரியம் எதுவும் இல்லை என்று நினைத்தனர் இப்போது ஹரீஷின் பெயர் அந்த ஊர் முழுவதும் பிரபலமான ஒன்றாக இருந்தது அவன் கணபதிக்கு டேப்லெட் கொடுத்து காப்பாற்றியது தொடங்கி கொலைக்காரர்களை பிடித்தது வரை தினமும் அவனை பற்றி ஒவ்வொரு கதை ஊர் மக்களிடையே பேசப்பட்டது ஓ அப்ப நீதான் இந்த ரேடியன்ஸோட மெம்பர்ஸ ஒண்ணு சேர்த்து அவ்வளோ பெரிய சாகசத்தை செஞ்ச ஆளா மாலதி ஆச்சரியத்துடன் கேட்க ஹரீஷ் அதற்கு எந்த ரியாக்சனும் காட்டாமல் நின்றான் அதுவரை அவர்கள் பேசுவதை அமைதியாக கவனித்துக் கொண்டிருந்த சோபா திடீரென புருவத்தை சுருக்கி ஏதோ யோசனை செய்தாள் பின்பு மாலதியை பார்த்தவள் நீங்க அந்த ஈஸ்வரன் ஃபேமிலியோட பொண்ணு தானே உங்க பேர் கூட மாலதி ஈஸ்வரன் நினைக்கிறேன் என்றாள் அதை கேட்டவுடன் முகம் மலர்ந்த மாலதி பரவாயில்லையே உனக்கு நல்ல பார்வை இருக்கு நீ உண்மையிலேயே உங்க அப்பா மாதிரி தான் அப்படிங்கறத இப்ப நான் ஏத்துக்கிறேன் என்று பாராட்டினாள் ஈஸ்வரன் ஃபேமிலி என்ற பெயரை கேட்டதும் ஹரீஷுக்கு அன்றைக்கு மணிவேல் கூறிய விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது அதிகமாகும் அவளை பற்றிய நிறைய விஷயங்களை கேள்விப்பட்டிருந்தாள் அதனால் அதற்கான மரியாதையை அவள் கொடுத்தாள் முப்பது வருஷங்களுக்கு மேலாக அந்த ஊரில் ஈஸ்வரன் குடும்பம் செல்வாக்குடன் வாழ்ந்து வந்தது இந்த குடும்பத்தின் வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய உறுதுணையாக இருந்தது இந்த பெண் மாலதிதான் அப்படி இருக்கும்போது திடீரென வெளியில் தெரியாத சில காரணங்களுக்காக மாலதி தன் குடும்பத்துடன் உறவை துண்டித்துக் கொண்டாள் அதன் காரணமாக சில வருடங்கள் தனியாக வாழ்ந்தவள் அப்போதும் சொந்தமாக தொழில் தொடங்கி அதில் வெற்றி பெற அவளது குடும்பம் மீண்டும் அவளை வரவேற்று தங்களுடன் சேர்த்துக் கொண்டனர் அப்போதிருந்தே அந்த குடும்பத்தில் மாலதியின் பெயர் தனித்து அறியப்பட்டது ஈஸ்வரன் குடும்பத்தின் பல முக்கியமான விஷயங்களை கவனித்துக் கொள்ள அவள் தேவைப்பட்டாள் இதையெல்லாம் நினைவுபடுத்திக் கொண்ட சோபா சற்று பிரமிப்புடன் அவளை பார்த்தாள் அதே போன்று இந்த ஊரில் ரேடியன்ஸ் வர காரணமாக இருந்தது ஹரீஷ் தான் என்பதை பற்றி மாலதியும் தெரிந்து வைத்திருந்தாள் ஹரீஷும் மாலதியும் ஒருவரை ஒருவர் ஆராயும் பார்வையுடன் நின்று கொண்டிருக்க சோபா தான் அடுத்து என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் திணறினாள் அதே நேரத்தில் அந்த கார்டன் பாரடைஸ் பில்டிங்கில் உள்ள தனி ரூமில் சஞ்சய் மோகன் தனக்கு எதிரில் நின்ற முதியவரை கோபமாக பார்த்தான் அவரை சுற்றி பத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் நிற்க அவர்கள் அனைவரும் சக்தி வாய்ந்த ஒளியுடன் தெரிந்தனர் லிங்கோ சார் நீங்க எதுக்காக இங்க வந்தீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா முகத்தில் தீவிரமான யோசனையுடன் சஞ்சய் அவரை கேட்டான் பிரம்மலிங்கம் டெல்லி அரசாங்கத்தில் செல்வாக்கு மிக்க நபர்களில் ஒருவர் இருந்தாலும் சஞ்சய் அவருடைய பெயரை தெளிவாக நினைவு வைத்திருப்பதற்கு இன்னொரு காரணம் அவர்தான் ரீபர் ஸ்குவாட்டின் இன்சார்ஜ் அவரே இன்று தன்னை தேடி வந்திருப்பதற்கான காரணம் அவனுக்கு புரியவில்லை எனக்கு கிடைச்ச தகவல் படி நீங்க ரொம்ப முக்கியமான சிலரை பிடிச்சு வச்சிருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் ஹரிஷ் இப்போ ரீப்பர் ஸ்குவாட்டோட செகண்ட் கமாண்டரா ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு அதுக்காக எங்களுக்குள்ள போட்டுக்கிட்ட அக்ரிமெண்ட்டோட ஒரு பகுதியா நான் அவரோட ஃபேமிலியையும் பாதுகாப்பேன்னு உறுதி கொடுத்துருக்கேன் என்ற லிங்கம் சஞ்சயின் முகத்தில் எந்த ரியாக்ஷனும் தெரியாததால் தன்னுடைய பேச்சை தொடர்ந்தார் மோகன் குடும்பம் எதுக்காக திடீர்னு சென்னைக்கு போனீங்க ஏன் உங்களோட ஆளுங்க இப்படி தப்பு தப்பான வேலைகளை செய்ய தொடங்கியிருக்காங்க இத பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்பல ஆனா நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்த விரும்புறேன் நீங்க எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஆளுங்களா வேணாலும் இருக்கலாம் அதுக்காக பொதுமக்களை துன்பப்படுத்துறத நாங்க பாத்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டோம் இந்த நாட்டுல இருக்கிற எல்லாருமே கவர்மெண்ட்டுக்
இன்னும் சுருக்கமா சொல்ல போனா சட்டம் எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான் இங்க உட்பட அதனால இன்னும் ரெண்டு மணி நேரத்துல நீங்க அவங்களை பழையபடி திருப்பி அனுப்பிட்டீங்கன்னா நான் இங்க செஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் மறந்து விட்டுறேன் அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் என்னன்னு வைப்பர் ஸ்குவாட் யோசிக்க வேண்டியிருக்கும் தெளிவான குரலில் லிங்கம் விளக்க சஞ்சயின் கைமுஷ்டி கோபத்தில் இருகியது ஹரீஷ் இப்படி ஒரு வேலையை செய்வான் என்றும் ரீப்பர் ஸ்குவாடில் இணைந்து தனக்கு செக் வைப்பான் என்றும் சஞ்சய் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அதே போன்று ரீப்பர் ஸ்குவாடில் இருந்து சிலர் ஊருக்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்று ஏற்கனவே அவனுக்கு தகவல் வந்திருந்தாலும் அது அதன் தலைவரான லிங்கமாக இருக்கும் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை மிரட்டுறீங்களா என்ன தன் கெத்தை விட்டுக் கொடுக்காமல் அவன் கேட்டான் அதுவும் இல்லாமல் அவ்வளவு ஈஸியாக அந்த ரெண்டு பெண்களையும் விட்டுவிட அவனுக்கு மனதில்லை அப்படி நடந்தால் அவன் போட்டு வைத்திருந்த திட்டம் மொத்தமும் சிதைந்துவிடும் அதன் பின் ஹரீஷை தன் கைப்பிடிக்குள் வைத்துக் கொள்ள அவனிடம் எந்த ஒரு காரணமும் இருக்காது இப்போதைக்கு சந்தனா மற்றும் அக்ஷரா தான் ஹரீஷின் மிகப்பெரிய வீக் பாயிண்ட்ஸ் அவர்களையே விட்டுக் கொடுத்தால் அவனிடம் இருக்கும் பவப்பு ஃபார்முலாவை வாங்கவே முடியாமல் போய்விடும் எல்லாவற்றையும் தாண்டி தன்னுடைய குடும்பத்து பெரியவர்கள் முன்னிலையில் தோல்வியுடன் போய் எப்படி நிற்பான் இதையெல்லாம் யோசித்த சஞ்சயின் முகம் இறுகி கல் போல மாறியது கார்டன் பாரடைஸில் இருந்த தனி ரூமில் வைத்து மோகனை சந்திக்கும் லிங்கம் ஹரீஷ் ரீப்பர் ஸ்குவாடில் இணைந்து விட்டதை கூறுகிறார் அதனால் அவன் பிடித்து வைத்திருக்கும் சந்தனா மற்றும் அக்ஷராவை விடுவிக்க வேண்டும் அல்லது ரீப்பர் ஸ்குவாடின் முடிவை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று எச்சரிக்க அதை கேட்ட சஞ்சய் கோபம் கொண்டான் என்ன சஞ்சய் எதுவுமே பேசாம இருக்கீங்க விஷயம் கைமீறி போச்சுன்னா அதோட விளைவுகளை நீங்க அனுபவிப்பீங்க நிச்சயம் அதை உங்களாலையும் உங்க ஃபேமிலியாலையும் தாங்க முடியாது லிங்கம் மீண்டும் சொல்ல சஞ்சய் பல்லை கடித்துக் கொண்டு நான் அவங்களை ஒப்படைக்க மறுத்தா என்று கேள்வியை இழுத்தான் திரும்பவும் சொல்றேன் இந்த விளையாட்டு ரொம்ப ஆபத்தானது நிச்சயமா உன்னால அது எங்களோட விளையாட முடியாது லிங்கம் கிட்டத்தட்ட அவனை மிரட்டினார் அதே நேரத்தில் சென்னையில் இருந்த ஒரு ஆடம்பரமான மாளிகையில் சந்தனா மற்றும் அக்ஷரா சேர்களில் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தனர் அவர்களை கடத்தி வந்திருந்த ஐந்து பேரும் சந்தனாவிற்கும் அக்ஷராவிற்கும் முன்னால் மறைவாக நின்று கொண்டு தங்களின் எதிரே நிற்பவர்களை கொலை வெறியோடு முறைத்தனர் இப்ப நீங்க மரியாதையா வெளியே போயிட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு பின்னாடி இருக்க ரெண்டு பேரையும் நாங்க எதுவும் செய்ய மாட்டோம் ஆனா நீங்க எங்களுக்கு ஒத்துழைக்கலனா இந்த ரெண்டு பேரையும் நாங்க என்ன செய்வோம்னே சொல்ல முடியாது அதுக்கப்புறம் நீங்க வருத்தப்பட்டு எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல அந்த ஐந்து பேரில் தலைவன் போல் இருந்தவன் கோபமாக சொன்னான் அப்போது சடனாக அவனுடைய போன் அடிக்க ஒரு கணம் திகைத்தவன் பின் மெதுவாக போனை எடுத்து காதல் வைத்தான் சொல்லுங்க பாஸ் என மரியாதையுடன் அவன் பேச உடனே பின்வாங்குங்க சஞ்சயின் குரல் லேசான சலிப்புடன் ஒலித்தது அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களையும் கூட்டிட்டு தானே பாஸ் என ஐந்து பேரின் தலைவன் கேட்க தேவையில்லை அவங்களை அங்கேயே விட்டுட்டு வாங்க ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா நமக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்ப பாத்துக்கலாம் இதை மட்டும் சொல்லிவிட்டு சஞ்சய் போனை வைத்து விட்டான் லிங்கம் அவருடன் தனிப்பட்ட முறையில் பேச வந்தபோது முதலில் அவன் பிடி கொடுக்கவில்லை என்றாலும் கடைசியாக அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் அவனை கடுமையாக தாக்கியது நம்ம கவர்மெண்டோட பவர் அணி குறைச்சி எட போடாத சஞ்சய் ரீப்பர் ஸ்குவாட் மெம்பர்ஸ் ஆல்ரெடி சென்னைக்கு போயிட்டாங்க என்றார் மோகன் ஃபேமிலி ரீப்பர் ஸ்குவாடின் வலிமையை பற்றி நன்றாகவே தெரிந்து வைத்திருந்தது அவர்கள் நேரடியாக களத்தில் இறங்கினால் சஞ்சய் மட்டுமல்ல எவ்வளவு பெரிய கொம்பனாலும் ரொம்ப நேரம் தாக்குப்பிடிக்க முடியாது அதனால் இப்போதைக்கு தங்களுடைய வாழ்க்கையை இழப்பதற்கு பதிலாக வேறு ஒரு வழியில் ஹரிஷை மடக்கலாம் என்று முடிவு செய்தான் இதனால் தான் வேறு வழியில்லாமல் தன் ஆட்களை பின்வாங்க சொன்னான் போனை வைத்த ஐந்து பேரின் தலைவன் எதிரில் இருந்தவர்களை ஒவ்வொருவராக உன்னிப்பாக பார்த்தான் பின்பு தன்னுடைய டீமை திரும்பி பார்த்தவன் நாம் இப்ப பின்வாங்கியாகணும் என்று உத்தரவிட மற்ற நான்கு பேரும் அதிர்ச்சியுடன் அவனை பார்த்தனர் மேலெடுத்து உத்தரவு என்று மட்டும் சொன்னவன் நான்கு பேரையும் பார்த்து கண் சிமிட்ட கைகளில் துப்பாக்கியை நீட்டியபடி கவனத்துடன் பின் கதவை நோக்கி நகர்ந்தவர்கள் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் வெவ்வேறு திசைகளில் தப்பி ஓடி ரீப்பர் ஸ்குவாடின் பார்வையில் இருந்து மறைந்தனர் ரீப்பர் ஸ்குவாடின் ஆட்களும் அவர்களை பிடிப்பதற்கெல்லாம் பெரிதாக ஆர்வம் காட்டவில்லை மிஸ் சஞ்சனா மிஸ் அக்ஷரா நீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு வேற எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே நாங்க கவர்மெண்ட் சேர்ந்தவங்க அதனால நீங்க இப்ப ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்கீங்க லிங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட அந்த டீமின் தலைவன் அவர்களிடம் அமைதியாக கேட்டான் உங்க ரெண்டு பேரையும் காப்பாத்துறதுக்கு ஹரிஷார் தான் எங்களுக்கு ஆர்டர் போட்டாரு லிங்கம் கூறியது போலவே அவன் சொல்ல ஹரிஷா நீங்க என்னோட ஹஸ்பண்ட பத்தி சொல்றீங்களா சந்தனா ஒருவித சந்தேகத்துடன் கேட்டாள் அவர்கள் சொன்னது தன் காதல் சரியாக விழவில்லை என்றுதான் அவள் முதலில் நினைத்தாள் ஹரீஷ் ஒரு பெரிய கம்பெனியின் சக்தி வாய்ந்த சிஇஓ என்ற உண்மை அவளுக்கு தெரிந்திருந்தாலும் டெல்லி அரசாங்கத்திற்கும் அவனுக்கும் எந்த தொடர்பும் இருப்பதாக அவள் இதுவரை கேள்விப்பட்டதில்லை அதனால் தான் அவளால் அவர்கள் சொன்னதை உடனே புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை நீங்
அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த நர்சுடன் பேசிய மணிவேல் ஹரீஷ் கொடுத்த டேப்லெட்டை யமுனாவிற்கு தர ஏற்பாடு செய்திருந்தார் இன்னொரு பக்கம் சோபா மாலதியை அழைத்து வந்து ரூமில் அமர வைத்திருக்க மணிவேல் அவளுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தார் அதே நேரத்தில் சோபா அந்த டேப்லெட்டை எவ்வாறு யமுனாவிற்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி அந்த நர்சிடம் கலந்து ஆலோசித்துக் கொண்டிருந்தார் அதே ரூமின் ஒரு ஓரத்தில் அமர்ந்திருந்த ஹரீஷ் அங்கு நடக்கும் எல்லாவற்றையும் அமைதியாக கை கட்டி வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் ஏனென்று அவனுக்கு சரியாக காரணம் தெரியாவிட்டாலும் மணிவேலும் மாலதியும் பேசிக் கொள்வதை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் இருவரும் நீண்ட நாட்களுக்கு முன்பு காதலித்து பிரிந்த காதலர்கள் போல தோன்றினார்கள் மணிவேல் அப்பாவுக்கும் ஒரு பாஸ்ட் லைஃப் இருக்கும் போலயே நினைத்த ஹரீஷ் தனக்குள் சிரித்துக் கொண்டான் அப்போது திடீரென லிங்கத்திடம் இருந்து அவனுக்கு போன் வந்தது உன் ஒய்ஃபையும் ஃப்ரெண்டையும் நான் ஏற்கனவே காப்பாத்திட்டேன் அவங்கள எங்க விடணும்னு நீ சொல்றியோ என்னோட ஆளுங்க அங்க சேர்த்துருவாங்க என்ற லிங்கம் ஹரீஷ் இப்ப நான் அவனுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி செஞ்சுட்டேன் நீயும் சொன்னதை செய்வேன்னு நம்புறேன் என்றார் கவலைப்படாதீங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்காங்கன்னு எனக்கு கன்ஃபார்ம் ஆன உடனே டேப்லெட் ஃபார்முலாவை நான் அவங்க கிட்ட தரேன் ஹரீஷ் உற்சாகத்துடன் அவரிடம் சொன்னான் இந்த ஃபார்முலாவை சஞ்சய் கையில் தருவதை விட நாட்டிற்கு பயன்படும் வகையில் கவர்மெண்ட்டிற்கு தருவது ஒரு வகையில் அவனுக்கு சந்தோஷம் தான் எல்லாவற்றையும் விட அவனுடைய மனைவி காப்பாற்றப்பட்டு விட்டாள் என்ற மகிழ்ச்சி இத்தனை நாட்கள் அவனுடைய இதயத்தில் குத்திக் கொண்டிருந்த ஒரு பெரிய முள்ளை அகற்றியது போல இருந்தது ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் நான் அவனோட தனிப்பட்ட விஷயங்களை தலையிடுறேன்னு நினைக்காத ஆனா நான் அவனுக்கு ஒரே ஒரு அட்வைஸ் மட்டும் பண்ண நினைக்கிறேன் மோகன் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க கிட்ட ரொம்ப கவனமா இருக்கு ஏன்னா உங்ககிட்ட இருக்க ஃபார்முலாவை தேடி நிறைய பேர் சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இதனால உன்னோட ஃபேமிலியை சேர்ந்தவங்க தான் பாதிக்கப்படுறாங்க இப்போதைக்கு அவங்களை காப்பாத்திட்டாலும் அந்த சஞ்சய் உங்ககிட்ட இருக்க ஃபார்முலாவை வாங்க வேற ஏதாவது ஒரு வழியில நிச்சயம் ட்ரை பண்ணுவான் லிங்கம் எல்லாவற்றையும் தெளிவாக எடுத்து கூறி அவனை எச்சரித்தார் எனக்கு நல்லாவே புரியுது சார் நான் பாத்துக்கிறேன் என ஹரீஷ் போனை கட் செய்து விட்டு தீபக் இருக்கு அழைத்து பேசினார் அதன் பிறகு கொஞ்ச நேரம் யோசித்தவன் உடனடியாக சென்னைக்கு திரும்பி செல்ல வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தான் இதற்கு மேல் அவனால் சந்தனாவை பார்க்காமல் இருக்க முடியாது உறுதியாக முடிவெடுத்தவன் மெதுவாக மணிவேலின் பக்கத்தில் சென்று தன் விருப்பத்தை பற்றி சொன்னான் அவனுடைய நிலையை புரிந்து கொண்டவர் தன்னுடைய காரில் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு போக சொன்னார் சரி என்ற ஹரீஷ் நேராக அவருடைய வீட்டுக்கு சென்று யாரையும் அழைக்காமல் தனியாக ஒரு காரை எடுத்துக்கொண்டு சென்னைக்கு கிளம்பினான் பாதி தூரம் சென்ற ஹரீஷ் தன் காரை நோக்கி அன்றைக்கு போலவே ஒரு வெளிச்ச கீற்று வரவும் இவனுங்களுக்கு வேற வேலையே இல்லையா ஸ்டைல கூட மாத்தி தொலைய மாட்டேங்கிறானுங்க என சலித்துக் கொண்டே பக்கத்தில் வேற எந்த வாகனமும் வரவில்லை என்பதை உறுதி செய்து கொண்டு கார் கதவை திறந்து வெளியில் குதித்தான் சில நொடிகள் தானாக சென்ற கார் அந்த பெரிய குண்டுப்பட்டு தீ பிடித்ததில் அப்படியே கவிழ்ந்து சில முறை உருண்டது அதை அலட்சியமாக பார்த்தபடி சட்டையில் இருந்த தூசியை தட்டிவிட்டபடி எழுந்த ஹரீஷ் இதோட ரெண்டாவது காரு இவனுக்கெல்லாம் பிசினஸ் பண்றானுங்களா இல்ல பாம் தயாரிக்கிறதையே பிசினஸா வச்சிருக்காங்களான்னு தெரியல ஆனா அவனும் அவனை தூக்கிட்டு வந்துடுறானுங்க முனுமுணுத்த ஹரீஷ் தான் ஹைவேயை ஒட்டிய ஒரு காட்டு பகுதியில் இருப்பதை உணர்ந்தான் அப்போது எஸ் என்று கத்தியபடி பிளாக் கலர் டிரெஸ் போட்டு இருந்த சிலர் அந்த காட்டு பகுதியில் அமைந்திருந்த மரங்களுக்கு பின்னால் இருந்து வெளியே வந்தனர் அதில் ஒருவன் போன் மூலமாக யாருக்கோ தகவல் தெரிவிக்க வேலை முடிஞ்சிருச்சா குட் அங்கிருந்து சீக்கிரம் திரும்பி வந்துருங்க அப்புறம் எந்த ஒரு எவிடென்ஸையும் விட்டுறாம கவனமா இருங்க தொலைபேசியின் மறுமுனையில் இருந்து உற்சாகமாக குரல் வந்தது சரிங்க பாஸ் என்றவன் பொறுமையாதான்ட்டு <laughs> அப்புறம் உங்கள ஒருத்தம் கூட உயிரோட மிஞ்ச மாட்டீங்க திடீரென அவர்களுக்கு முன்னால் வந்து குதித்த ஹரீஷ் இடுப்பில் கை வைத்து கர்ஜிக்க ஒரு நிமிடம் அந்த அடியாட்கள் ஐந்து பேரும் அரண்டு போய்விட்டனர் நீ நீ எப்படிங்க நீ காருக்குள்ள தானே இருந்த போன் பேசியவன் பயத்துடன் கேட்க அந்த கேள்வியை நான் கேட்கணும் நான் பாட்டுக்கு கார் ஓட்டிட்டு தானே இருந்தேன் எப்ப பார்த்தாலும் என் வழியிலேயே குறுக்க வந்துட்டே இருக்கீங்க நானே ரொம்ப நாள் கழிச்சு என் பேபி மாவை பார்க்க போற சந்தோஷத்துல போய்கிட்டு இருக்கேன் அது உங்களுக்கு பொறுக்கலையா நான் மட்டும் எப்பவும் ஆக்ஷன் மூட்லயே சுத்திக்கிட்டு இருக்கணுமாடா ஒரே மாதிரி ஃபைட்ட திரும்ப திரும்ப பண்ணி ஆல்ரெடி வெறுத்து போயிருக்கேன் அதனால நான் கை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்களாவே உண்மையை சொல்லுங்க என்ற ஹரீஷ் அங்கிருந்த ஒரு தாழ்ந்த மரக்கிளையில் கால் மேல் கால் போட்டு அமர்ந்தபடி கெத்தாக அவர்களை பார்த்தான் அவ்வளவு பெரிய குண்டு போட்டு கார் உருண்டு விழுந்ததையும் கண்ணால் பார்த்தவர்கள் அதன் சுவடு கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் ஏதோ ராட்சசன் போல தங்கள் முன்னால் வந்து நிற்பவனை பார்த்து பீதியில் உறைந்து போயிருந்தார்கள் ஏன்னா நிஜமாவே இவன் மனுஷன் தானே
ஒருவேளை செத்து ஆவியா வந்திருப்பானோ எதுக்கும் கால் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறேன் அந்த கூட்டத்தில் கொஞ்சம் வெள்ளந்தியா இருந்த ஒருவன் பக்கத்தில் இருந்தவரிடம் கிசு கிசுக்க அவட எருமை மாடு அவன் தான் நம்ம மூஞ்சில உதைக்கிற மாதிரி கால் மேல கால் போட்டு உக்காந்துருக்கானே இதில் உனக்கு தனியா சந்தேகம் வரையா அவன் பக்கத்தில் இருந்தவன் கோபத்தில் தீயாய் அவனை முறைத்தான் அங்க என்ன ரகசிய பேச்சு வார்த்தை நான் கேட்டதுக்கு இன்னும் பதில் வரல ஹரீஷ் நக்கலாக சொல்ல என்ன என்ன உனக்கு தெரியணும் என்றான் ஹரீஷுக்கு நேர் எதிராக நின்றவன் உனக்கு என்ன எல்லாத்தையும் டபுள் டபுளா பேசுற வியாதியா என கிண்டல் செய்த ஹரீஷ் அதான் என்னை கொள்றதுக்கு உங்களை யார் அனுப்புனாங்கிற உண்மை அந்த சஞ்சய் மோகனா இல்ல சிவபாலனா அதுவும் இல்லைன்னா இப்ப புதுசா முளைச்சிருக்க அந்த பீமா குரூப்பா கேட்டபடி ஹரீஷ் அந்த மரக்கிளையின் மீது நன்றாக சாய்ந்து உட்கார்ந்திருந்தான் சந்தனாவும் அக்ஷராவும் மீட்கப்பட்ட உண்மை தெரிந்ததில் இருந்து அவன் கொஞ்சம் நல்ல மூடில் இருந்தான் அதனால் தான் அவர்களுடன் உட்கார்ந்து சவகாசமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருந்தான் அப்போது பக்கத்தில் இருந்த மரத்தின் பின்னால் ஏதோ சத்தம் கேட்க உங்களை இன்னும் சில பேர் நிழல்ல ஒளிஞ்சிருக்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் சோ அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டெல்லாம் உங்களை மறைச்சுக்க ட்ரை பண்ண வேண்டாம் எல்லாரும் வெளியே வாங்க ஏன்னா இப்போதைக்கு குழந்தைங்க மாதிரி கண்ணாமூச்சி விளையாடலாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல ஹரீஷ் கிண்டலாக சொல்ல அந்த பிளாக் கலர் டிரெஸ்ஸில் இருந்த ஐந்து பேரும் அதிர்ச்சியுடன் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அவ்வளவு நேரம் அவர்கள் ஐந்து பேர் மட்டும்தான் அந்த காட்டுக்குள் ஒளிந்திருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருந்தனர் அவர்களுக்கு தெரியாமல் இன்னும் சிலரும் அங்கு ஒளிந்து கொண்டிருப்பார்கள் என்பதை அவர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் ஹரீஷ் அந்த காட்டு பகுதியில் கால் எடுத்து வைக்கும் போதே அந்த ஐந்து பேர் மட்டும் இல்லாமல் காட்டுக்குள் இன்னும் நிறைய பேர் மறைந்திருப்பதை ஏற்கனவே உணர்ந்திருந்தான் ஓ உங்களை தவிர வேற ஆளுங்க இருக்கிறது உங்களுக்கே தெரியாதா அப்படின்னா நீங்க எல்லாரும் தனித்தனி குரூப் அப்படிதானே ஹரீஷ் நக்கலாக கேட்க அதற்குள் அந்த காட்டு பகுதியில் இருந்து இன்னும் இருபது பேர் வெளியில் வந்து அவர்களை சுற்றி வளைத்தனர் ஓகே அவ்வளவுதானா இன்னும் யாராவது பாக்கி இருக்கீங்களா ஹரீஷ் மீண்டும் கத்த அது அந்த காட்டின் நாலா திசைகளிலும் எதிரொலித்தது இத்தனை பேர் வந்து நின்றும் அவன் கொஞ்சம் கூட பயமில்லாமல் இருப்பதை பார்த்த அந்த கூட்டத்தினர் குழப்பமடைந்தார்கள் நீங்க எல்லாருமே என்ன கொல்ல வந்திருக்கிறதுனால முதல்ல அவங்க அவங்க டீமை பத்தி தனித்தனியா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் முக்கியமா உங்களை யார் அனுப்புனாங்கன்னு சொல்லுங்க என அவன் கேட்க அவர்கள் எல்லோரும் பதில் சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்தனர் ஆனா சொல்லுங்கப்பா அப்படி சொன்னாதான நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நீங்க என்ன கொன்னாலும் அதை யார் செஞ்சதுன்னு ப்ராப்பரா தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஹரீஷ் சிரித்து கொண்டே சொல்ல அவர்கள் அவனை ஒரு பேயை பார்ப்பது போல பார்த்தனர் இன்னொரு பக்கம் சென்ட்ரல் ஹீலிங் அகாடமியின் தலைமையகத்தில் கடுமையான சண்டை நடந்து கொண்டிருந்தது உத்தரன் இப்பவே நீ சரணடைஞ்சிரு இன்னைக்கோட உங்க சென்ட்ரல் அகாடமிக்கு முடிவு காலம் வந்துருச்சு என டெவில் கேங்கின் சார்ஜென்ட் கூறினான் அது உன் கனவுல கூட நடக்காது நீங்க வேணா நான் இல்லாதத சாதகமா பயன்படுத்தி பதுங்கி இருந்து என் காலேஜ் மேல அட்டாக் நடத்தி இருக்கலாம் ஆனா நான் உங்க எல்லாரையும் அவ்வளவு சீக்கிரம் தப்பிச்சு போக விட மாட்டேன் நாம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா செத்து போனாலும் பரவாயில்ல கடைசி வரைக்கும் நான் போராடிய தீர்வேன் சொன்ன உத்தரன் தன் வாழை சுழற்றினான் அவன் ஒவ்வொரு முறை வாழை சுழற்றும் போதும் குறைந்தது இரண்டு பேராவது தரையில் வீழ்ந்தனர் அப்படின்னா இதுக்கு மேல பேச்சுவார்த்தை கேட்டோம் இல்ல உண்மையிலேயே நீ எவ்வளவு பலசாலிங்கிறத நான் இன்னைக்கு சோதிச்சு பார்த்துறேன் சொன்ன அந்த சார்ஜென்ட் வேகமாக ஓடி வந்து உத்தரனுக்கு முன்னால் குதித்தான்